கத்தருடைய நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த நாளிலும் என்னோட சாட்சியை சொல்கிறதுக்கு ஒரு தருணம் கொடுத்ததான பிரதர் தானியலுக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன் இன்னும் மேலும் இந்த வாய்ப்புகளை ஆண்டவராகிய தேவன் பாசர் சிம்சன் ராஜகுமார் மூலமாக இந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறதுக்கு தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி சொல்கிறேன் நான் வந் என்னோடய பேர் வந்து இருளாயி நான் வந்து ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா பேர் கருப்பன் எங்கள் அம்மா பேர் வள்ளி பர்மாவில் இருக்க பியோ புயன்ற ஒரு கிராமத்தில் நான் பிறந்தேன் அங்கே அந்த ஊ எங்கள் தாத்தா வந்து ஒரு பெரிய மந்திரவாதி அந்த ஊரில் வந்து நிறைய பேய் பிடிச்சவங்க இருப்பாங்க நிறைய பாம்பு கடி பாம்பு கடி விஷயம் நீக்கிறதுக்கு எங்கள் தாத்தாட்ட வருவாங்க அவங்க வந்து ஒரு பச்சை குத்துற மாதிரி ஒரு வேற உரசி அதை குத்தி அந்த ரத்தத்தை எடுத்துருவார் எடுத்து அந்த விஷத்தை நீக்குவார் ஏதோ ஒரு மந்திரம் சொல்லுவார் சொல்லி அவர் அந்த விஷத்தை நீக்குவார் அடுத்து அவர் அந்த பேய் பிடிச்சவங்கெல்லாம் வரும்போது அவங்க கண்களில் வந்து என்ன செய்வார் கழிக்கம் போட்டு ஒரு வேற உரசி கழிக்கம் போடும்போது அந்த பிசாசுங்க தன்னோட பேரை சொல்லிட்டு அதுங்க அலறி ஓடிடும் ஜனங்க எப்போவுமே நிறையா பேர் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவர்கிட்ட அந்த மந்திரங்களை பார்க்குறதுக்காக வருவாங்க பேய் ஓட்டுறதுக்காக வருவாங்க நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நான் பிறந்த எங்கள் அக்கா எனக்கு வந்து எனக்கு முன்னாடி எனக்கு அக்கா இருக்காங்க எனக்கு அப்புறம் மூணு தம்பி இருக்காங்க நான் எங்கள் அக்கா பிறந்தவுடனே எங்கள் அப்பா வந்து அவங்க குலதெய்வத்தை வேண்டி காளியம்மா அவங்க வணங்குற தெய்வமாக அதனால் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க குலதெய்வத்தை வேண்டி அந்த காளியம்மாளுக்கு ஒரு ஆடு வேண்டி விட்டாங்களாம் ஒரு வெள்ளாடு அது வந்து பழகி பெருகிச்சா எங்கள் அப்பா ஆட்டு வியாபாரியாக இருந்ததுனால அவர் வந்து அந்த ஆட்டை வேண்டி விட்ருக்காரு அது பழகி பெருகிச்சா ரெண்டாவது நான் பெண் பிள்ளை பிறந்தேன் உடனே எங்கள் அப்பாவுக்கு வருத்தம் இது பொம்பளை பிள்ளையா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவருக்கு இன்னும் ஒரு குலதெய்வம் இருள் இருளப்பன் அப்படிங்கிறதான் அந்த இருளப்பனுக்கு வந்து வேண்டி எனக்கு இருளாயின்னு பேர் வச்சு முன்னாடி நின்ன ஒரு கிடாவை வேண்டி விட்டாராம் அது சொன்ன உடனே அந்த கிடா கீழே விழுந்து துள்ளி இறந்துருச்சான் சொன்ன உடனேயே அப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னை வச்சுருக்க பிரியம் இல்லை அவர் என்ன சொல்லிட்டார் இந்த பிள்ளை நமக்கு இருந்தாக்க இது வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து நஷ்டமாகும் அதனால் அந்த பிள்ளைய நம்ம கொண்டுடலாம் சாக்கடையில் போட்டு மிதிச்சிருவோன்னு எங்கள் அப்பா என்னை தூக்க வந்தாராம் எங்கள் அம்மா வந்து முடியாதுன்னு கொல்ல விட மாட்டேங்க விடமாட்டேன்னு சொல்லி அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க காப்பாற்றினாங்க எனக்கு அப்போ அவங்க குலதெய்வமெல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே கோயில் மாதிரி எங்கள் தாத்தா வச்சுருந்தார் அந்த விக்கிரகங்கள் வச்சு அதுக்கெல்லாம் வந்து அவர் படைப்பார் ஜனங்கள்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க அங்கே வந்து அவர் அந்த பழங்கள் தீனி கொடுக்கறத வாங்கிறதுக்காக வருவாங்க அப்போ எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார் நம்ம இந்த இந்த கோயில் தான் நம்மளை காப்பாற்றுது அதனால் எல்லோரும் அதை வேண்டிக்கவங்க கண்ண மூடி அப்படின்னு சொல்லுவார் எனக்கு அது ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இது எப்படி சாமி என்ன கொடுக்குது இவங்க இவங்க வந்து இதை கோயில்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்றும் கொடுக்கலையே அப்பா தானே அம்மா தானே சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்தேன் இதை சொல்லும்போது எங்கள் தாத்தா என்னை வந்து பயமுறுத்தினார் அப்படிலாம் சொல்லாத அந்த சாமி வந்து அடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து பயமுறுத்தினார் அப்போ நான் சின்ன பிள்ளை தான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் கூட ரொம்ப கவனமாக நான் வந்து அதை கவனிப்பேன் ரெண்டாவது நான் வந்து எங்கள் அம்மா வே எங்கள் அம்மா நகைக்கடை வச்சுருந்தாங்க எங்கள் அப்பா வந்து ஆட்டு வியாபாரம் பண்ணுவார் எங்கள் அம்மா வெளியில் தினமும் போகும்போது நான் அவங்களுக்கு போய் டாட்டா சொல்ல போவேன் காசு கேட்பேன் எனக்கு தின்பண்டை வாங்க காசு கொடுங்கன்னு சொல்லி அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நாள் எங்கள் சில்லறை இல்லைம்மா நான் வந்து தரேன் வாங்கிட்டு வரேன் தின்பண்டங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வரேன் நாங்கள் எனக்கு கோபம் வந்து நான் அழுது என்ன பண்ணேன் போங்க இன்றைக்கி வந்து காசு இல்லைன்னா அவங்க அவங்களுக்கு வியாபாரமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அன்னைக்கு போனால் இவங்க கையில் பரிசில் இருந்த பணத்தையும் தொலைச்சிட்டாங்க ஒரு வியாபாரம் கூட நடக்கலையாம் அவங்க திரும்பி வந்து சோகத்தோடு அந்த பரிசில் எவ்வளோ பணம் வச்சுருந்தாங்களோ தெரியல அவங்க அப்படியே வந்து படுத்துட்டாங்க எழுந்திருக்கவே இல்லை அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து என் மேலே கோவப்பட்டார் திரும்ப ஒரு நாள் அப்புறம் எப்படியோ அவங்கள வந்து சமாளித்து அவங்கள வந்து சரி தொலைஞ்சா என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லி எங்கள் அம்மாவை சமாதானப்படுத்திட்டாங்க அடுத்து எங்கள் அப்பா ஒரு நாள் வெளியில் போகும்போது அதே மாதிரி நான் கேட்டேன் நான் அப்பா காசு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் இல்லைம்மா சில்லற இல்லைன்னு அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் போகிறீங்க இல்லைன்னு சொன்னால் இருக்கிறதெல்லாம் தொலைஞ்சிரும்ப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இவர் போன உடனே இவர் கையில் இருந்த பணங்களை எல்லாத்தையும் அவர் என்ன செஞ்சிட்டார் எங்கேயோ வச்சுட்டார் அவர் வெத்தலை போடுவார் வெத்தலை பேப்பர் மாதிரி மடித்து கீழே போட்டார் கொண்டு போன கொடையவும் அங்கே ரங்க பர்மாவில் வந்து மலை இருக்கும் இடையில் விட்டு விட்ட
அவர் என்ன பண்ணார் இனிமேல் யாரும் வெளியில் போகும்போது நீ பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்னை அடித்து அந்த அடிக்க அடித்து அந்த புண்ணை கா ஆற்றுறதுக்கு காயம் காயம் ஆற்றுறதுக்கு மருந்து வாங்கிட்டு வந்தார் அது ஒரு மூணு நாலு நாள் இருந்துச்சு ரத்தம் ரத்தம் வந்துருச்சு காலில் அப்புறம் அந்த புண்ணு காஞ்ச உடனே அப்புறம் எனக்கு பயம் வந்துருச்சு யார் வெளியில் போனாலும் நான் வாசலுக்கே போக மாட்டேன் யார் கூடயும் பேச மாட்டேன் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் நான் அப்புறம் நாளடைவில் நான் பர்மாவில் வந்து நான் வந்து நாலாம் கிளாஸ் சேர்கிற டைமு அந்த ஊர் பிரஜை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு சட்டம் போட்டிருந்தாங்க அந்த ஊர் பிரஜை ஆகலைனாக்கா அவங்கவுங்க நாட்டுக்கு போயிருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த டைமில் எங்கள் அப்பா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அகதி கப்பலுக்கு முன்னாடி நிறைய திங்ஸோடையே நாங்கள் வந்துட்டோம் வரும்போது எங்கள் தாத்தா என்ன பண்ணார் இந்த மந்திரங்களை எல்லாத்தையும் எழுதி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த மந்திரம் வந்து இந்த பேய் ஓட்டுறதுக்கு இந்த மந்திரம் வந்து வியாதி பிடிச்சவங்களுக்கு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எழுதி கொடுத்து சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாரு எனக்கு அப்போ எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் சென்னையில் வந்து கொடமகத்தில் ஒரு வீடு எடுத்து வடகிழக்கு எடுத்து அங்கே குடியிருந்தோம் யாருக்காவது பிள்ளைங்களுக்கு முடியலை அவங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு முடியலைன்னா எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் தாத்தா சொல்லி கொடுத்த மந்திரத்தை சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சொல்லுவார் அப்போது எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க அது அந்த அந்த டைம் அவங்க ஒரு கர்ப்பிணியாக இருந்தாங்க ஒரு எட்டை குழந்த பிறந்து அந்த இடத்துல இறந்துட்டாங்க இறந்த உடனே எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணார் சரி இந்த ஊரில் நம்ம இருக்க வேண்டாம்னு அவர் பிறந்த ஊருக்கு ராமநாதபுரத்தில் மண்டல மாணிக்கத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு வீடு ஒத்திக்கி எடுத்து எங்களை எல்லாத்தையும் அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் கூப்பிட்டு போயிட்டு என்னையும் என்னை எனக்கு கீழே ரெண்டு தம்பியவும் கமுதியில் இருக்க டிஎல்சி ஸ்கூலில் கான்வெண்ட்டில் வந்து என்னை சேர்த்து விட்டாங்க எங்களை அங்கே சேர்த்து விட்டால் அங்கே உள்ள ஆகாரங்கள் எதுவும் பிடிக்கவே இல்லை அந்த கூழெல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை கூழ் தருவாங்க ஒரு சுண்டல் கொஞ்சமும் தயிரும் கொடுப்பாங்க காலையில் எனக்கு அந்த கூழ் பார்த்ததே இல்லை நான் ரங்கூன்லேருந்து வரும்போது அப்போ அதனால் அந்த கூழை குடிக்க மாட்டேன் அதை நான் கீழே கொட்டிடுவேன் அந்த சுண்டலும் தயிர் மட்டும் சாப்பிடுவேன் அப்போ எனக்கு ரொம்ப கவலை வந்துருச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அம்மான்னு எழுதி பார்த்துட்டு அந்த எழுத்தை அம்மான்னு எழுதிட்டு அந்த எழுத்தை பார்த்து அழுவேன் நான் அப்புறம் நாளடைவில் எனக்கு இந்த கூழ் குடிக்க ரெண்டு வேளை கூழும் குடிக்காமல் ஒரு வேளை சாப்பாடு மட்டும்தான் அந்த ஒரு வேளை சாப்பாட்டில் இருந்ததுனால எனக்கு உடம்பில் எல்லாம் சிறங்கு வந்துருச்சு அந்த இது அந்த தண்ணி ஊற்றுக்கிறாத எனக்கு உடம்பெல்லாம் சிறங்கு வந்துருச்சு ஆளும் ரொம்ப மெலிஞ்சு போயிட்டேன் அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து இடையில் மாதத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் அப்போ அவங்க வந்து பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு வருத்தம் வேறு வழி இல்லை வேறு வழி இல்லாதனால அங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவது நான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேருந்து தமிழ் மீடியம் போட்டாங்க படிப்புலேயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அங்கே அங்கே சொல்கிற அந்த தமிழ் வார்த்தைகள் அதெல்லாம் எனக்கு புரியவும் இல்லை படிக்கவே எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா உடம்புலேயும் வியாதி தாயோட இயக்கம் எனக்கு அங்கே இருக்கவே பிடிக்கலை அந்த போர்டிங்கில் அப்போ ஆனால் அந்த சிஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த டீச்சர்ஸுங்கெல்லாம் என் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு சமைக்கிற சாப்பாடை கூப்பிட்டு எங்கள் என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்து சாப்பிட வச்சு என்னை ஆறுதல் படுத்துவாங்க அங்கே மூணு வருஷம் நான் படித்தேன் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த கூழ் நான் குடிக்கவே இல்லை ஒரு வேளை சாப்பாட்டோடையே இருந்தேன் அப்போ ரொம்ப எனக்கு வருத்தமாக இருந்துச்சு அந்த செத்து போகணும் அப்படின்னு நிலையெல்லாம் இப்போ எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் என்ன செய்வேன் எப்போவுமே தனிமையாக போய் உட்காந்து அந்த கிச்சனுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் அந்த செவரெல்லாம் கொஞ்சம் கீட்டாக இருக்கும் அங்கே போய் படுத்துக்கிறேன் அங்கே போய் படுத்துட்டு அழுதுகிட்டே இருப்பேன் நான் எங்களுக்கு எங்களுக்குன்னு சில டூட்டி கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் செய்யவே மாட்டேன் குளிக்க மாட்டேன் எப்போ பார்த்தாலும் நான் அழுதுகிட்டே இருப்பேன் கிளாஸுக்கு போனாலும் என் கிளாஸில் நாற்பது பிள்ளைங்க நான் தான் கடைசி பெஞ்சில் போய் உட்காந்துக்குவேன் தமிழ்லாம் எனக்கு அவங்க சொல்லி கொடுக்குறதே புரியாது அப்போ நான் தனியாகவே நான் உட்காந்துருப்பேன் அங்கே மேலே உட்காந்துருப்பேன் அப்போ எங்கள் மிஸ்ஸு வந்தவங்க என்னை தனியாக கவனித்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க இங்கே வா பாப்பா நீ எதுக்கு எப்போவுமே அழுதுகிட்டு இருக்க எப்போவும் தனியாக இருக்கிற நீ அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை எனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஏசப்பாட்டை நீ கேளு ஏசப்பா தான் கடவுள் அவர் வந்து நீ எது கேட்டாலும் அவர் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஜெபிக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து பரமண்டலங்களின் ஜெபம் தான் அந்த டிஎல்சியில் அதிகமாக சொல்லி தருவாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த சிலுவை கோயிலில் ஜெபிக்கிறதுக்கு அந்த சிலுவை மட்டும் ஒரு பீடத்து மேலே பெரிய கிராஸ் இருக்கும் அந்த பீடத்துக்கிட்ட போய் முழங்கால் போட்டுக்குவேன் எங்கே தான் ஏசு இருக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு நான் எனக்கு என்ன வேணுமோ அங்க
அப்படின்னு சொல்லிட்டார் எனக்கு ரொம்ப துக்கம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் எனக்கு இயேசு தான் எல்லாம் செய்வாருன்னு சொன்னோடனே அந்த ஜெபனை போய் ஜெபித்த மறுநாளே எங்கள் அப்பா வந்தார் அது வந்து விசிட்டிங் நாள் கூட இல்லை ஆனால் மறுநாளே எங்கள் அப்பா வந்து நாங்கள் என்னென்னா கேட்டனோ நான் கேட்டதும் கேட்காததும் புதிய ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு எங்களை பார்க்க வந்தாங்க வந்தோடனே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்து வசந்தா உனக்கு அவங்க அப்பா வந்திருக்காங்கன்னும் போது நான் நம்பவே இல்லை ஏன்னா செவ்வாய்க்கிழமை தான் எங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்குற நாள் அந்த நாள் சனிக்கிழமை என்னால் நம்பவே முடியலை அப்போ நான் ஓடி வந்து பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பா இருந்தாங்க எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் அந்த ஆகாரம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கூட நான் ஓடி போய் இந்த கிராஸ்கிட்ட போய் நன்றி சொல்லிவிட்டு வந்தேன் எனக்கு சந்தோஷம் அந்த ட்ரெஸ்ஸு புதுசெல்லாம் அங்கெல்லாம் பண்டிகை நாளில் மட்டும்தான் எடுப்பாங்க அந்த நாள் எங்கள் அப்பா புதிய ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் எனக்கு அப்போ எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்போ இயேசு தான் கடவுள் நம்ம இனிமேல் மற்ற கடவுள்களை ஏன்னா எங்கள் தாத்தா அந்த மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுனால அதில் கொஞ்சம் பற்றுதலாக இருந்தேன் இந்த ஜெபத்தை கேட்டு எனக்கு தேவைகளை சந்தித்ததுனால எனக்கு என்ன நம்பிக்கை வந்துருச்சு இயேசுவை மட்டும் நம்ம சொந்தமாக வச்சுக்குவோம் அவர் தான் நம்ம கேட்குறத தர்றாரு அப்படின்ற ஒரு மனசில் ஆணித்தரமான ஒரு வைராக்கியமாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் வைராக்கியமாக நான் வந்து இயேசுவை மட்டும்தான் நம்ம இனிமேல் தே நம்ம வச்சுக்கிறணும் அவர் வந்து நம்ம கேட்குறத செய்கிறாரேன்னு எனக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியம் வந்துருச்சு அப்போ அங்கே இருக்கும்போது அப்புறம் எப்படியும் அந்த கூழெல்லாம் குடிக்க பழகிட்டு எனக்கு ஹாஸ்டல் வாழ்க்கையும் எனக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு அப்புறம் பிடிச்சிட்டேன் ஆனால் அந்த படிப்பு மட்டும் எனக்கு சரியாக வரலை நான் எப்படியோ ஃபோர்த்துலேருந்து ஃபிஃப்த்து போட்டாங்க போட்ட உடனே அங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்துருச்சு அப்போ அதுக்கு எங்கள் மிஸ் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இதை சாட்சியாக சொன்னாங்க மறுநாள் எங்களுக்கு அந்த வேதப்பட பீரியடில் சாட்சி கேட்பாங்க அப்போ நான் நான் ஜோம் பண்ணேன் ஏசப்பா எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து நான் கேட்காததெல்லாம் கொண்டு வந்தாருன்னு சொன்ன உடனே அவங்க எனக்கு தோல் தட்டி கொடுத்து நீ அதே மாதிரி நீ ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் நல்ல படிப்பு வரணும்னு ஜோம் பண்ணுனாங்க அப்போ நான் அதிலேருந்து ஒரு வருஷம் வேறு ஒன்றுமே கேட்கல முழங்கால் போட்டு ஒரு மணி நேரம் போடுவேன் போட்டு எஸ்ப்பா நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் எஸ்ப்பா நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மட்டும்தான் ஜெபித்தேன் ஆனுவல் எக்ஸாமில் நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்க ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செஞ்சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு வெக்கமாக கூட இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ரேங்க் முதல்ல வசந்தான கூப்பிட்ட உடனே என்னால் என்ன செய்ய முடியல எழுந்திரிக்க வைக்கப்பட்டுட்டு கூட நான் உட்காந்துருந்தேன் எனக்கு அடுத்த பிள்ளையை கூப்பிடவும் தான் நான் எழுந்திருச்சேன் அப்போ எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஃபிஃப்த்து முடித்து சிக்ஸ்த்து போன உடனேயே எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுப்பேன் எது இதுலலாம் அவங்க என்னென்ன வைக்கிறாங்களோ அதில் எல்லாம் என்னை நான் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருப்பேன் எல்லாத்துலேயுமே அப்போ என்னை வந்து இந்த என்னோடய இந்த இப்போ அந்த சோம்பல்தனத்தை மாற்றுறதுக்கு என்னை என்ன பண்ணாங்க எல்லாத்துலேயும் என்னை லீடராக போட்டாங்க சுகாதார லீடர் நான் தான் தோட்ட லீடர் நான் தான் அப்படி இதெல்லாம் வந்து பொறுப்பு என்கிட்ட கொடுத்த உடனே அப்போ நான் செஞ்சால் தானே அடுத்தவங்களை நான் வந்து கவ சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ண அதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தேன் அப்போ இந்த சோம்பல் இதெல்லாம் என்னை விட்டு எப்படி போச்சுன்னே எனக்கு தெரியலை காரணம் அந்த ஜபம் தான் நான் எல்லாேருக்கும் மேலே நான் இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் மேலே நான் வைக்கப்படாமல் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஜெபித்தேன் ஆண்டவர் என்னோட அந்த அந்த தே தேவையில்லாத அந்த குணங்கள் சோம்பல் இதெல்லாம் எடுத்து போட்டார் அப்புறம் அந்த கிளாஸ் எங்களுக்கு கொடுக்குற டைமில் வந்து பாடம் நடத்தமுனையே நான் படிச்சுட்டு போயிடுவேன் அப்புறம் அவங்க நடத்தும்போதே எனக்கு நல்லா விளங்கிடும் அதனால் என்னோடய ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கிறதுனால அதுக்கும் ஒரு பத்து மார்க் போடுவாங்க அப்போல்லாம் அப்போ எனக்கு ஒரே மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் இந்த இந்த சூழ்நிலையில் எங்கள் அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு எங்கள் அக்காவும் சின்ன தம்பியும் வீட்டில் இருந்தாங்க மேரேஜ் ஆன உடனே எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணாங்க வீட்டுக்கு ஒரு பெண் பெண் பிள்ளை வேணுமே அப்படின்னு உள்ளூர் ஸ்கூலில் என்னை சேர்த்து விட்டாங்க உள்ளூர் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்ட உடனே நான் நான் என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அந்த ஹாஸ்டல் வாழ்க்கையை விடுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் சர்ச்சை கூப்பிட்டு போவாங்க இங்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அது கிராமம் ஒரு கோயில் இருக்குது ஆனால் அங்கே வந்து யாரும் ஃபாதரோ யாருமே வரமாட்டாங்க ஆனால் நான் என்ன செய்வேன் என்னோடய சின்ன சின் ஏன் செட்டில் உள்ள பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு அந்த சர்ச்சுக்குள்ளே போயிட்டு பரமண்டலங்களின் செபத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் வேறு ஒன்றும் எனக்கு சொல்ல தெரியாது அதை மட்டும் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் நான் கேட்டதை ஏச ஏசு கொடுத்தாரு நீங்களும் கேளுங்க பிள்ளைகளா அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் அப்போ உள்ளூரில் நான் படிக்கும்போது ஸ்கூலில் போனீங்கன்னா அங்கே ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட் ரேங்காக இருந்ததுனால எனக்கு வந்து
அந்த நேரத்தில் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு நான் டென்த்து போகிற டைமில் எனக்கு வயசு அப்போ பதினேழு எங்கள் அப்பாவை வந்து திடீர்னு வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த நகையை நாங்கள் ரங்கூர்லேருந்து கொண்டு வந்த நகையெல்லாம் அவர் நண்பர்கிட்ட கொடுத்து வச்சுருந்தார் அந்த பண்டிகை நாளுக்கும் எங்கேயாவது வெளியில் போகிற நாளுக்கும் வெளியில் போகிற நாளுக்கும் அவர் என்ன பண்ணார் அந்த இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து எங்களுக்கு போட்டு விடுவார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் ஆண்டவர் வந்து இந்த சந்தோஷமாக இருப்போம் ஆனால் அந்த திருப்பி ஒரு வாரம் தான் நாங்கள் வச்சுருப்போம் திருப்ப கொண்டு போய் அந்த நகையை கொண்டு அங்கே கொடுத்துருவார் எனக்கு வந்து அது அது வந்து எங்களுக்கு அந்த நாள் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் அந்த நகையெல்லாம் போடுறோம் எல்லாமே கோல்டு தான் நிறையா நகை இருந்துச்சு எங்கள்கிட்ட அந்த நகையை கொடுத்து வச்ச வீட்டில் அவரோட நண்பர் வந்து அது மேலே ஆசை வச்சு எப்படியாவது எங்கள் அப்பாவை சாகடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஏதோ ஒரு செய்வனையாக அது வந்து தேங்காய்க்குள்ளே தேரையை விட்டு ஆற்றுல விடுவாங்களாம் ஏதோ ஒரு செய்வனையாது அந்த தேங்காய் அந்த தேரை சத்தம் கடகடான்னு கேட்குற மாதிரி அவரோட ஹார்ட்லேருந்து ஒரு பயங்கரமான குரல் கேட்டுச்சு அவர் அங்கே போயிட்டு வந்தவர் என்ன பண்ணார் அப்படியே கட்டுரில் படுத்துட்டார் படுத்தா வாய் பேச வரலை அவருக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரியல அப்படியே பரிதாபமாக ஏதோ இழந்தது போல் ஒரு மாதிரி முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ என்னப்பான்னு கேட்டால் அவருக்கு சொல்லவே தெரியலை சொல்லவே தெரியலை எனக்கு ரொம்ப துக்கம் ஆகிட்டேன் ஏன்னு சொன்னால் அப்பா தான் எனக்கு ஆதரவு அம்மா இல்லை அப்போ இந்த அப்பா வந்து இப்படி இருக்கார் பேச மாட்டுறாரு இறந்துடுவாரோ அப்படின்னு பயந்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன் முழங்கால் போட்டு ஜவம் பண்ணேன் ஆண்டூரே எனக்கு ஒரு துணை கிடைக்கிற வரைக்கும் எங்கள் அப்பாவோட உயிர் எடுக்காதீங்க எனக்கு எங்கள் அப்பா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் ஆனால் அந்த ஜபம் கேட்கப்படலை எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாங்க இறந்த உடனே நான் பைபிளெல்லாம் தூக்கி போட்டேன் புது புதிய ஏற்பாடு தான் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் நான் படிக்கலை எஸ்ஸுன்ற பேரை சொல்லவே எனக்கு பிடிக்கலை அப்போ நான் தூக்கி போட்டு என்ன பண்ணேன் மனசு அப்படியே ரொம்ப வெக்ஸாக போயிட்டேன் எங்கள் அப்பா இறந்த பதினஞ்சாவது நாள் எங்கள் அக்காவும் இறந்துருச்சு எங்கள் அக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க ஆதரவாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நினச்சேன் அவங்க அவ அவங்களையும் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ரெண்டு தாரம் மோத்தாரத்து பையன் வந்து பாய்சன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கொண்டுட்டான் எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த கருமாதி ஐயர் கரிசி கொடுக்கணும்னு போன நாளில் நானும் எங்கள் அக்காவும் தான் வீட்டில் இருந்தோம் அவங்க ஒரு வைத்தியரை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கள் அக்காவுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டு அவங்க போய் ரெண்டு மணி நேரத்தில் எங்கள் அக்கா இறந்துட்டாங்க எங்கள் அக்கா இறந்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப துக்கமாகிருச்சு எங்கள் அக்காவுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க வேறு இருந்துச்சு ஒரு பெண் குழந்த ஆறு மாதத்துலேயும் ஒரு பையன் ஒரு மூணு வயசுலேயும் இருந்தான் அந்த குழந்தைங்களும் இப்போ அனாத மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எங்கள் அக்கா நிறையா கடவுள்களில் நிறையா நோம்பு விரதமெல்லாம் இருப்பாங்க ஆனாலும் இந்த பிள்ளைங்களை அனாதையாக விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன என்ன பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப துக்கமானேன் அப்போ இந்த உலகத்தில் வந்து எத்தனையோ தெய்வங்களை நீங்களும் அது போல் வணங்கி இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து காப்பாற்றாது அப்படிங்கிறத நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்ச உடனே இப்போ எனக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியல அப்போ நான் நிராதரவாக நான் வந்து எங்கள் அக்காவை அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க அப்போ நான் மூணு தம்பி நாங்கள் வந்து ஒரு அனாத போல் இருந்தோம் அனாத போல் இருக்கிற சூழ்நிலையில் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரெண்டு தாரம் முதல் தரத்து பையன் வந்து எங்கிட்ட எங்கள் அப்பா ரங்கூர்லேருந்து கொண்டு வந்த நகையெல்லாம் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து ரொம்ப நெருக்கி பயமுறுத்தினா அருவாளை வச்சுட்டு மிரட்டினா அப்போ எனக்கு பயம் வந்துருச்சு எனக்கு வாழை பிடிக்கலை அப்போ நான் என்ன நினச்சேன் சரி நமக்கு வந்து இது வேண்டாம் இது வந்து நமக்கு உலகத்தில் இருக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து தற்கொலை பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ரொம்ப வெறுத்து போயிட்டு கயிறு எடுத்து போட்டு தூக்கு போடலான்னா எனக்கு சுருக்கு போட தெரியல சுருக்கு போட தெரியல போட்டு போட்டு பார்க்கும்போது போட தெரியல அப்போ என் பெரிய தம்பி என் கூட பிறந்தவன் வந்து பார்த்துட்டு அழுது அக்கா நீ தான் எனக்கு ஆதரவு நீ இறந்துட்டேன்னா நாங்கள் மூணு பேரும் அனாதை ஆயிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி எங்களை எங்கிட்ட வந்து இனிமேல் நீ சாகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட சத்திய வாக்கு வாங்கிட்டு அந்த கையரை போய் வெட்டி எரிச்சிட்டான் எங்கள் அண்ணா என்ன பண்ணால் இங்கே வச்சு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா எங்கள் அக்கா பிரச்சனைலாம் இருக்கிறதுனால யாரும் கேட்பாங்க உதவிக்கு போயிடுவேன்னு என்னை வந்து சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க சென்னையில் வந்து அசோக் நகரில் எங்களுக்கு ஒரு வீடு இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா அப்பா கட்டி வச்சுருந்தார் அந்த வீட்டுக்கு கூரை வீடு தான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து வாங்க நம்ம அங்கே போயிடலான்னு சொல்லி ஒரு அன்பாக கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டான் அங்கே கூட்டிகிட்டு போன உடனே அங்கே நான் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அங்கே உள்ளவங்களாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் வந்து எங்களை வந்து விசாரித்து எங்களுக்கு இறக்கம் பராட்டி யாருதல் சொல்லிட்டு போனாங்க அப்போ என் தம்பிமார் அந்த மூணு பேரையும் ஒரு பயலை மட்டும் என் கூட வச்சுட்டு ரெண்டு பேரையும் ஒரு கடைகளில் வேலைக்கு சேர்
அப்போ அவன் என்ன பண்ணால் நிறையா ஊரில் நிலப்பலங்கள் இருக்குது ஒரு வேலை இதுக்கெல்லாம் பங்குக்கு வந்துடுவாங்களோ அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் அவன் அங்கே கொண்டு போனது அங்கே போன உணவு எங்கிட்ட நல்லா பேசி எங்கிட்ட அன்பு காட்டுற மாதிரி காட்டி அம்மா அப்பா என்ன தான் சொன்னார் என்ன தான் வச்சுருக்காரு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் இப்போ நான் சொன்னேன் நகையெல்லாம் கொண்டு எங்கேயோ அப்பா கொடுத்து வச்சுட்டாருனா ஆனால் ஒரு பெட்டி ஒன்று இருக்குது இந்த பெட்டிக்குள்ளே நான் இறந்துட்டேனா உங்களுக்கு வாழ்க்கை அதில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ நான் அதை எடுத்து படிக்காதவன் தான் அதை எடுத்து என்னை தான் படிக்க சொன்னால் அதை நான் படிக்கும்போது எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா எங்கள் அப்பா வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருந்தார் கல்கத்தா கலைப்பங்களை அப்போ அதில் வந்து மெயினாக அவனோட பேர் போட்டிருந்துச்சு முனியாண்டி அவன் பேர் அவன் பேரை போட்டு கீழே எங்கள் அம்மா பேரை போட்டிருந்தார் அதை பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் தனியாக இருக்கிறதுனால அவன் பேரை முன்னாடி போட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னை அறியாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அதில் வந்து என்னம்மா அதுனா அது ஒன்றும் இல்லைனா அப்படின்னு நான் வேஸ்ட் பாக்ஸில் கசைக்கு தூக்கி போட்டேன் அவன் என்ன பண்ணான் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் படித்து பார்த்த உடனே அவன் விவரமான அவங்கள்ட்ட கேட்டவுடனே அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த வள்ளி யார் இவங்களுக்கு பிள்ளைங்க இருக்கா இல்லைன்ற சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வந்தேன்னா இந்த பணமெல்லாம் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பேங்க்கில் அப்போ இதை வந்து போய் கேட்கும்போது அந்த அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட்லாம் என் கூட பிறந்த தம்பி எல்லாம் வாங்கிட்டான் அப்போ வேறு வழி இல்லை இவனுக்கு எப்படியாவது எங்களை ஒவ்வொருத்தரையாக கொள்ளணும்னு மீண்டும் அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட எண்ணம் வந்துருச்சு அவன் வந்து தந்திரமாக கொள்கிறதுக்காக அவன் என்ன செஞ்சான் அவன் ஹார்பாரில் வேலை பார்த்தான் அந்த பத்து ரெண்டு டூட்டி பார்த்துட்டு ரெண்டு மணிக்கு டூட்டி முடிச்சு வரும்போது அவன் சிக்கன் பிரியாணி வாங்கிட்டு கொண்டு வந்து எங்கிட்ட எழுப்பி கொடுத்தான் கொடுத்தோன்னே நான் என் தம்பி எழுப்பும்போது இல்லைம்மா அவனுக்கு நாளைக்கு வாங்கி தரேன் நீ சாப்பிடு அப்படின்னா அப்போ நான் அந்த சாப்பாடு எனக்கு சிக்கன் பிரியாணினா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஆசையாக அதை எடுத்து சாப்பிட போகையில் எனக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு குரல் கெட்டுச்சு அது விஷம் சாப்பிடாத அது விஷம் சாப்பிடாதேன்னு திரும்பி பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை அது வந்து கரண்ட் லைட் இல்லை எங்கள் வீட்டில் மண்ணெண்ணெய் விளக்கு திரும்பி பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை திரும்பி எனக்கு ஆசை தான் திரும்ப நான் அதை சாப்பிட போகையில் இந்த குரல் சொல்லி சொல்லி பார்த்துச்சு நான் மீண்டும் அதை எடுத்து வாங்கிட்ட கொண்டு வர போகையில் ஒரு கரம் என் கரத்தை தட்டி விட்டுச்சு என் கரத்தாலேயே அந்த பிரியாணி தூக்கி ஜன்னலில் தூக்கி வெளியே எரிஞ்சிட்டேன் அப்போ அவன் கேட்டான் ஏமா அதை தூக்கி வெளியே போட்டேன் இல்லைனா அது மாட்டுக்கறி மாதிரி இருக்கு எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு அப்போ நானாவும் சாப்பிட்ருப்பேன்ல அப்படின்னு நான் கோவமாக போய் வெளியில் தான் படுப்பான் போய் வெளியில் படுத்துட்டான் எனக்கு இந்த குரல் எனக்கு பின்னாடி கேட்ட குரல் என்ன குரல் என்ன அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை காலையில் எழுந்திரிச்சு போய் இந்த பிரியாணியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் போய் பார்த்தேனா அங்கே ஒரு கருப்பு நாய் செத்து வயிறே வெடிக்கிற அளவுக்கு ஒப்பி கிடந்துச்சு அப்போ எனக்கு பயம் வந்துருச்சு மரணத்தோடு நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பயம் வந்துருச்சு எங்கள் அப்பா ச அந்த வீடு கட்ட போன டைமு ஒரு கொஞ்சம் நெருங்கின பழ பழகுனவங்கள்கிட்ட என் பிள்ளைகளை பார்த்துக்கோங்க ஒரு கால் இங்கே வந்தால் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தாராம் அதில் ஒரு மூணு பெண்கள் வந்து என்னை பார்க்க வருவாங்க வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது எங்கள் அண்ணன் ரூல்ஸு பாத்ரூமில் இருப்பாங்க வந்து என்னைகிட்ட விசாரித்து ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை ஆறுதல் என்னை ஆறுதல் படுத்திட்டு போவாங்க அப்போ அந்த நாள் நான் போன உடனே அழுதேன் என்னம்மா நாங்கள் போய் ஒவ்வொருத்தராக ஜன்னல்கிட்ட பார்த்துட்டு வாங்கினோன்னே அவங்களும் என்னை கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டு இனி ஒன்றை விடமாட்டான் இனிமேல் அவன் சாப்பிட கொடுத்தா நீ சாப்பிடலன்னு சொன்னாலும் அடித்து சாப்பிட வைப்பா நீ இனி கொண்டு வந்தால் நீ சாப்பிட்ற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணி மடியில் போட்டு துணியில் கட்டி வச்சிரு நம்ம மறுநாள் அதை டெஸ்ட்டு பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் சரி அதே மாதிரி ஒரு நாலு நாள் விட்டுட்டு அஞ்சாவது நாள் ஜாமு வச்ச பண் வாங்கிட்டு வந்தான் அந்த பண்ணை வந்து சாப்பிடுமா அப்படின்னு டீயும் அதுவும் வாங்கிட்டு வந்தான் நான் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணி மடியில் போட்டுட்டேன் என்னம்மா நல்லா இருக்கானா நல்லா இருக்குதுண்ணா அப்படின்னேன் சொல்லிவிட்டு சரி டீயை குடி அப்படின்னா இல்லை இல்லை எனக்கு மயக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்குது நான் குடிச்சுக்கிறேன் நீ போய் படு அப்படின்ட்டேன் அப்போ அவன் போய் வெளியே படுத்துட்டான் அவன் நான் சாப்பிட்டேன்னு நினச்சிட்டு அவன் வெளியில் போய் படுத்துட்டான் அந்த அதெல்லாம் அந்த ப்ரெட்டெல்லாம் எடுத்து நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு துணியில் கட்டி வச்சுட்டேன் கட்டி வச்சுட்டு கதவை லாக் பண்ணிவிட்டு நான் படுத்துட்டேன் படுத்துட்டால் காலையில் சீக்கிரமாக எப்போ விடியும்னு எழுந்திரிச்சு பால் வாங்கி டீ போட்டு அவனை எழுப்பி நான் டீ கொடுக்குறேன் கொண்டு போய் என்னம்மா எழுந்திரிச்சிட்டேன் அப்படின்னா சாகலைண்ணா அப்படின்னேன் கழுத நீ எழுந்திரிச்சிட்டியான்னு கேட்டானா சாகலைன்னு சொல்கிறேன் அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு ஏதோ ஒரு ஆவி இதுக்குள்ளே இருக்குது ஏதோ ஒன்று இதை காப்பாற்றுதுன்னு அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு அப்போ இவன் வேலைக்கு போயிட்டான் ஹார்பர் வேலைக்கு போயிட்டான் மறுநாள் என்னோடய என்னை பா எனக்கு ஆலோசனை சொல்கிறவங்க பாத்ரூமில் நிற்கும்போது நான் இதை க
வந்தோடனே என்னம்மா சுந்தரம் என்ன கொடுத்துச்சு ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துச்சு நான் அப்புறம் என்ன கொடுத்துச்சு ஒரு ரூபா காசு கொடுத்துச்சு என்ன பண்ணேன் உண்டியலில் போட்டிருக்கேன் ஏன் கொடுத்துச்சு தெரியாது அப்படின்னு இவன் நேராக அங்கே போயிட்டு உனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு என் தங்கச்சை நீ வந்து உன் புருஷனுக்கு கட்டி வைக்க பார்க்குறியா நாங்கள் வந்து அவன் இந்த மாதிரி பேடான வார்த்தையை சொல்லி அவன் அங்கே சொன்ன உடனே அவர் இந்த அவர் அண்ணன் பையன் வேணும் எனக்கு அவர் அருவால் எடுத்து அவங்களுக்குள்ள சண்டை வர மாதிரி ஆயிடுச்சு உடனே ஒரு வீட்டுக்கு வந்தவன் ஒரு பெரிய சாரணி முறுக்கு போடுற சாரணி பெரிய சாரணி அதை வச்சு என்னை ஒன்றுமே செய்ய எனக்கு தெரியல இவன் அடிப்பான்லாம் ஓங்கி என்னை அடிச்சுட்டான் அடித்து அந்த கையில் இருக்க சதையே பேந்துருச்சு எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை இவன் எங்கே போனால் ஏன் அடிக்கிறான்னு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலை கொஞ்ச நேரத்தில் வெளியில் போயிட்டு நான் வர்றதுக்குள்ளே ஓடி போயிடு அப்படின்னா சொல்லிவிட்டு வெளியில் போயிட்டு ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு பட்டன் கத்தி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டான் வந்துட்டு டேபிள் மேலே உட்காந்துட்டு சிரித்தான் சிரித்தான் சிரித்தோடனே அங்கே எங்கள் அப்பா அம்மா ஃபோட்டோலாம் இருந்துச்சு அதுக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு க பள்ளி சத்தம் போட்டுச்சு இந்த பாரு பள்ளி கத்துது உயிரை காப்பாற்றணுன்னா ஓடிடு வெளியே அப்படின்னா நான் சொன்னேன் வெளியே போக மாட்டேன் நான் என் உயிரே போனாலும் உள்ள தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு இவன் என்ன பண்ணான் குடிச்சிட்டு அந்த பட்டன் கத்தி அப்போ தான் அவன் எடுத்தது எனக்கு தெரியும் எடுத்து அந்த சூரிய வெளிச்சத்துக்கும் அந்த கத்தியும் அப்படியே ப பளிச்சுன்னு வந்துச்சு ஆனால் எனக்கு பயம் வரல என்ன நடக்க போகுதோ என் பிள்ளை தம்பிமாரெலாம் யாரும் இல்லை என்ன நடக்க போகுதோ அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது இவன் அப்படியே வந்து என்னை குத்துற மாதிரி வந்து ஜன்னல்கிட்ட இப்போ கதவு வரைக்கும் வந்தான் அப்படி விலகி விலகி கதவு கிட்டே வந்துட்டேன் கதவு கிட்டே வந்து அவன் என்னை விழாவில் குத்துறேன்னு குத்துனான் அது என் முழங்கையில் பட்டுருச்சு பட்டு ரத்தம் பீச்சுட்டு அடிச்சிருச்சு இவன் விழாவில் குத்திட்டோன்னு நினச்சி நீ வெளியே தள்ளி கதவை லாக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டான் போனால் எனக்கு தெருவில் யாரும் பார்த்தாங்களா நான் சுற்றி பார்க்கும்போது யாருமே இல்லை ஒருத்த கூட இல்லை தெருவில் எல்லோரும் பயந்துட்டு இவன் இவனோட குணம் தெரியும் எல்லோரும் பயந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க பக்கத்தில் உள்ள ஸ்கூலில் போய் எல்லா தெரு ஜனமே இருந்துருச்சு அப்போ நான் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறேன் நல்லது யாருமே பார்க்கலன்னு வீட்டுக்கு பின்னாடி போய் நின்று அழுதுகிட்டு இருந்தேன் நான் இந்த ரத்தத்தை தொடச்சி விட்டுட்டு அழுதுகிட்டு இருந்தேன் பக்கத்து வீட்டில் வந்து அவனுக்கு சொந்தக்காரன் தான் மாமா மனைவி அந்த பொண்ணு வந்து மெட்ராஸ் பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்துட்டு வா வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னேன் அப்புறம் சத்தம் போட்டு என்னை வீட்டுக்கு இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் பெரியப்பார் பொண்ணு அந்த வீட்டில் பக்கத்து தெருவில் இருக்காங்க அங்கெல்லாம் ஆள் விட்டு சொந்தக்காரவங்களாம் வந்துட்டாங்க வந்து என்னை அந்த பக்கத்து வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க அதுக்குள்ளே இவன் போய் திரும்ப குடிச்சிட்டு வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னு பார்க்க வந்தானோ என்னவோ தெரியல திரும்ப குடிச்சிட்டு வந்தால் தெருவில் ஒரே கும்பல் கூடிட்டாங்க இவன் வந்து எங்கே அடுத்த வீட்டில் உட்காந்துருக்க வா வா வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிட்டான் நான் பயந்துட்டு எந்திரிச்சேன் எந்திரிக்கும் போது எல்லோரும் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் அவனை அடித்து மரத்தில் கட்டி வச்சு போலீஸில் ஆண்டோல் பண்ணிட்டாங்க இந்த தெருவுக்குள்ளேயே அவன் வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆனால் அவன் என்ன செய்வான் நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே குடிச்சிட்டு தெருவில் கத்தி எடுத்துக்கிட்டு வருவான் உன்னோட உயிர் என் கையில் தான் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு சே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வாலிவப்பில் ஆதரவு இல்லை நம்ம செத்துடலான்னு அசோக் நகரில் ஒரு பெரிய கேணி இருக்குது அந்த கேணியில் விழுந்து செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கேணிக்கு சாக போயில் எங்கள் பெரிய பருமக எனக்கு அக்கா முறை வேணும் இவன் எங்கே போகிறா பார்க்கலான்னு என் பின்னாடியே வந்திருக்காங்க எனக்கு தெரியலை நான் கேணியில் விழுகிற மூடுலேயே போனேன் அங்கே போய் அந்த காலை தூக்கி கேணி மேலே வைக்கும்போது என் பின்னாடி அப்படியே என்னோட துணியோடு பிடிச்சி இழுத்து என்னை ஓங்கி என்ன பண்ணாங்க அரைஞ்சிட்டாங்க அரைஞ்ச உடனே நான் நினச்சேன் சரி சாக போகையில் சூசைட் பண்ணிக்கிற போனாக்கா பேய் அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்களே பேய் தான் அடிக்குது போல் அப்படின்னு நான் இறங்கி இப்படி திகைச்சி பார்க்கும்போது திரும்ப நான் விழணுன்ற எண்ணத்தில் தான் நான் போகும்போது இழுத்துட்டாங்க இழுத்து ஒரு வாலி வப்பெண்ணு இறந்தா உலகம் என்ன சொல்லும் நீ வந்து இப்படி போயிட்டு எடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த ராத்திரியே என்னை வந்து திருச்சி கணிப்பு விட்டுட்டாங்க திருச்சியில் எங்கள் எங்கள் அக்கா வந்து ஒரு டி டி அப்போ அவர் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தார் மலபாரில் அவங்க ஆஸ்ட் அவங்க வந்து இங்கே இருந்தாங்க அங்கே கொண்டு வந்து என்னை பாதுகாப்பாக வைக்கணும்னு அங்கே வச்சுட்டாங்க அங்கே வச்ச உடனே எனக்கு எனக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியலை என் தம்பிமார்க்கெலாம் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தது தெரியாது அப்போ நான் இறந்துருவேன் தான் என்னை கூப்பிட்டு வந்தாங்க இங்கே வந்தால் எனக்கு ச வெளியில் போகிறதுக்கே வழி இல்லை சாகிறதுக்கு உண்டான வழியும் இல்லை இவங்க ரொம்ப அன்பாக என்னை வச்சுக்கிட்டாங்க ரொம்ப அன்பாக வச்சுக்கிட்டாங்க எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக எங்கிட்ட சிரித்து பேசி அப்படி இதை இந்த மரண சிந்தையவே மாற்றிட்டாங்க அவங்க பேசி அப்போ இனி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுட்டு வசந்தா உனையே நிறைய பேர் கேட்குறாங்கடி பொண்ணு கே
இந்த அடியே கவர்மெண்ட் சம்பளம் நீ நல்லா இருப்ப ஒன்றுமே வேணாம் பொண்ணை கொடுத்தா போதுன்னு கேட்குறாங்க வெளியில் பார்க்க சொன்னாங்க எனக்கு உன்னை கொடுத்துடலான்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லி என்னை பிடிவாதம் எவ்வளோ பண்ணாங்க நான் தப்பி ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் தம்பிமார்க்கு லெட்ரு எழுதி அந்த வீட்டில் ஒரு வேலைக்கார பொண்ணு இருந்தால் அவள்கிட்ட கொடுத்து இதை கொண்டு போட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட பத்து ரூபா இருந்துச்சு அப்போலாம் எட்டாவது ரூபா தான் மெட்ராஸ்க்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் சரி இப்படியோ போயிடலாம் அப்படின்னு பத்து ரூபா என் பேக்கில் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு லெட்டரை போட்டு விட்டால் இவள் லெட்டரை கொண்டு போடாமல் எங்கள் காட்டியை கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டேன் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் நம்ம போயிட போகிறோமே என்ன என்ன டி வசந்தா கல்யாண ஜோரா அப்படின்னு என்ன இப்படி மாற்றினாங்க அப்புறம் நான் சரி இவங்கெல்லாம் என்ன ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்களே நம்ம பணம் இருக்கான்னு பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கிறோன்னு பார்த்தா பணத்தை காணும் திரும்ப நான் ப சாப்பிடாமல் படுத்துட்டேன் வேறு வழி இல்லை இவங்க மேரேஜுக்குன்னு டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணதை அவங்க ப பதினஞ்சாம் தேதினு வச்ச அந்த டேட்டை வந்து ரெண்டாம் தேதினு வச்சுட்டு சீக்கிரமாக கல்யாணத்தை பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சாங்க திருமணம் பண்ணி வச்சோடனே எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை என் தம்பிமாருக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் இவங்க எங்கள் என் என் கணவரோட அவங்க அப்பா வந்தாங்க அவங்க அண்ணன் இருந்தாங்க அவங்க தங்கச்சி வந்தாங்க எல்லாம் வச்சு இந்த திருமலைப்பாடியில் கோயிலில் பண்ண முடியாது ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கிறதுனால ரெஜிஸ்டரும் பண்ண முடியாதுன்னு வீட்லேயே வச்சு அவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க திருமணம் பண்ணாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை அந்த ரெண்டாம் தரம் ஏன்னா எங்கள் முதல் தரத்து பையன் எங்கள் அண்ணங்கிட்ட கத்தியால் என்னை குத்துனதுனால எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டாம் தர திருமணம் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை வேறு வழி இல்லை ஒரு மாதம் வரைக்கும் நான் பேசாமல் இருந்தேன் யார் கூடயும் பேசாமல் அப்புறம் எங்கள் அக்கா எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணி இல்லடி வசந்தா இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் வாழ்க்கைன்னு நீ எப்படியோ இது பண்ணி என்னையே எப்படி பீஸ் மைண்ட் ஆகிட்டாங்க என்னையே அப்போ நாங்கள் சரி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவர் இந்து மாப்பிள்ள அவர் இந்துன்னா ச சபரிமலைக்கு அவர் வந்து இருபது வருஷம் போயிருக்கார் என் கல்யாணம் ஆகி தான் அவர் சபரிமலைக்கு போக ஆரம்பித்தார் கல்யாணம் ஆச்சு எங்களுக்கு அஞ்சு குழந்தைக்கு ஆறு குழந்தைக்கு பிறந்துச்சு என்னோடய கணவர் பேர் கலிய பெருமாள் அவர் வந்து கருப்பு தெய்வம் கருப்பு இந்து தெய்வங்களை வணங்குறவர் தான் அவர் வந்து ரொம்ப இந்து ரொம்ப பக்தியாக இருப்பார் அந்த அந்த இந்துக்கள் மேலே ரொம்ப பக்தியாக இருப்பார் பெரிய பாப்பா பேர் அவங்க எனக்கு திருமணம் திருமல் பாடியில் ஆனதுனால வைத்தீஸ்வரனோட தங்கச்சி பேர் ஹேம மாலினியா அதனால் அப்படி வச்சாங்க அந்த சாமி பேரையே ஹேம மாலினி வச்சாங்க ரெண்டாவது பையன் பிறந்தால் மணிகண்டன் வச்சார் சௌரி மலைக்கு போனதுனால மூணாவது பையன் பிறந்தால் ஐயப்பன் வச்சார் பேர் நாலாவது ஒரு பொண்ணு அதுக்கு வந்து மோகன வள்ளி எங்கள் அம்மா பேர் வள்ளி அந்த நினைவுக்காக வள்ளின்னு மோகன வள்ளின்னு வச்சோம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஒரு பொண்ணு பிறந்துச்சு அதுக்கு பத்மாவதி அப்படின்னு இவர் அப்போ அந்த திருப்பதிக்கெல்லாம் போகிறதுனால பத்மாவதின்ற பேரை வச்சார் கடைசியில் பிறந்த பையனுக்கு முருகானந்தம்னு பேர் வச்சார் ஆனால் அந்த கடைசி பையன் பிறந்து ஒரு ரெண்டு வயசு இருக்கும் அந்த டைமில் எனக்கு பயங்கரமான ஒரு போராட்டம் வந்துருச்சு அந்த போராட்டத்தில் நான் என்ன பண்ணேன் சரி ஒரு சீட்டு ஒன்று பிடிச்சி லாஸ் ஆகிடுச்சு லாஸ் ஆன உடனே எங்கள் 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 வீட்டுக்காருக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது ஆனால் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க சும்மா பொழுதுபோக்காக பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பத்து ரூபான்னு தான் மொதல் ஒரு சீட்டு பிடிச்சோம் அப்படியே பிடிச்சி நாங்கள் பெரிய சீட்டாக பிடிச்சோம் அதில் நாலு பேர் எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க அதை என்னால் அதை ஃபேஸ் பண்ண தெரியலை எனக்கு அப்போ ஒரு தாசில்தார் ஒய்ஃப் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க அவங்க தான் சொல்லி இரு வசம் தான் நான் சொல்கிறேன் நீ வந்து இதை நடத்து ச ரெண்டாவது சீட்டு உனக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லி நான் வட்டிக்கு வாங்கி தரேன்னு சொல்லி அது வட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்து இதை எப்படியோ மேக்கப் பண்ணி பண்ணி நாற்பதாயிரம் கடை வந்துருச்சு எனக்கு அப்போ அந்த நாற்பதாயிரம் கடன் தெரியலை ஏன்னா நான் அடுத்த சீட்டு பிடிச்சா அதை கட்டிடலாம் ஆனால் இவர் டியூட்டி முடித்து வரும்போது என்னால் வீட்டில் இருக்க முடியலை ஏன்னா அந்த வசூலுக்கு போயிடுவேன் போயிட்டு அவர் தொடர்ந்து பார்த்தார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போய் சொல்லலாம் கடைக்கு போனேன்னு அப்புறம் அவர் சொன்னார் என்ன நீ எப்போ பார்த்தாலும் போகிற கடைக்கு தான் போகிறியா வேற எங்கேயும் போகிறியான்னு அவர் வந்து சொன்ன உடனே எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு சரி என்ன இது இப்படி பேசிட்டாரு அப்படின்னு எல்லாரையும் சீட்டு பிடிச்சவங்களை கூப்பிட்டு எனக்கு சீட்டை நான் முறிக்கிறேன் நீங்கள்லாம் சரியாக கட்டாதனால எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு எல்லோரும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் சீட்டு முறித்தா உடனே அந்த சீட்டு பணத்தை அவங்க கட்டின பணத்தை கொடுக்கணுமா அது எனக்கு ஒழுங்கு தெரியல திரும்பி மறுநாள் எல்லாேருமே ஒன்று சேர்ந்து சீட்டை முறிச்சுட்டு இல்லை பணம் கொடுன்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் எடுத்தவங்க கொடுக்க கொடுக்க தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னேன் ஆ அப்படியெல்லாம் கிடையாது நீ கொடுத்தாகணுன்னா எங்கள் வீட்டுக்கார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது எனக்கு இதுக்கு மற்ற வழியும் தெரியலை மற்ற வழி எனக்கு என்ன பண்ணணுன்னே எனக்கு த
எனக்கு சாப்பாடு மாத்திரையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆனால் பிள்ளைங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு அழுக வந்துருச்சு ஐயோ நாளைக்கு பிள்ளைங்க தாய் இல்லாமல் நினைக்குமே நம்ம கணவர் வந்தால் இங்கே நின்று அவர் என்ன செய்வார் ஊர் உலகம் நம்மளை என்ன சொல்லணும்னு நினச்சி என்னோடய மரணத்துக்கு நானே அழுது 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 அப்படியே தூங்கிட்டேன் ஸ்டூலில் சாஞ்சி சாப்பிடவும் இல்லை மாத்திரையும் போடல கதவும் சாத்தலை அப்போ காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அந்த நாள் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அஞ்சு மணிக்கு மைக்ரோஃபோன் வச்சு தெரு தெருவா சப்ப அப்போலாம் வந்து சூசியேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மைக்ரோஃபோன் என் வாசலில் வச்சு மகளே உனக்காக நான் மறித்தேன் நீ ஏன் மறிக்க போகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சத்தம் தான் என்னை எழுப்புச்சு அப்போ ஐயோ நம்ம சாக போகிறது யாருக்குமே தெரியாதே இது யார் ஒரு வேளை நம்ம தெரிஞ்சு யாராவது நம்ம கடங்காரவங்க வந்து கத்துறாங்களா அப்படின்னு பயந்து எந்திரிச்சு உட்காந்தேன் அப்போ அவர் மீண்டும் அந்த மைக்ரோஃபோனில் சொன்னார் உன் பாரங்களை என் பாதபடியில் வைத்து விடு நான் அதை லேசாக்குவேன் அப்படின்னார் அப்போ லேசாக்குவேன்னா ஐயோ நாற்பதாயிரம் இந்த ஏசு எப்படி தருவார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நினைக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் உன் கண்கள் என்னை ஏறெடுக்கட்டும் என் கண்கள் உன்னை உற்ற நோக்கும் உன்னை நான் எரிசிலைமுக்கு அழைத்து செல்வேன் அப்படின்னாங்க அப்போ எனக்கு என்ன வந்துருச்சு சரி எரிசிலைம் வந்து ஒரு தொழிற்கூடம் போல் அதுக்கு மீனிங் தெரியல எனக்கு பரவாயில்ல அந்த நாட்களில் நிறைய பேர் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ சரி வெளில வெளியில் ஏதோ ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது நம்ம போவோம் சாக வேண்டாம் இந்த மாத்திரை எடுத்து பத்திரம் பண்ணிட்டேன் மாத்திரை எடுத்து பத்திரம் பண்ணிட்டேன் பிள்ளைங்களுக்கு தாயாக இருக்கலாம் நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி முடிவில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சாவை ஒத்தி வச்சுட்டு ஆனாலும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எனக்கு அழுகையாக வருது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவே பிடிக்கல ஆனால் வெளியில் வாசலில் போய் உட்காந்துட்டு அழுதுகிட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து அது இந்து பிள்ளை தான் ஆனால் பைபிள் படிக்கும் அது என்ன பண்ணிச்சு காரு கார் கொண்டு வந்து வாசலில் பாட்டி வசந்தா வசந்தா வா வா ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அவர் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசியாக வெஸ்டி ஸ்கூலில் நடக்குது ஐம்பது ரூபா தான் டிக்கெட் நான் கட்டிட்டேன் வா கிளம்பு கிளம்புனாங்க அப்போ நான் தான் சாக போகிறேன்ற முடிவில் இருக்கிறதுனால வேறு யாருக்கும் எனக்கு பயம் வரல சரி சாக தானே போகிறோம் போவோம் இந்த ஏசு என்ன செய்கிறார் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட போயிட்டேன் அங்கே போனால் நான் போய் கடைசி பெஞ்சில் வேண்டாம் வெறுப்பாக உட்காந்துக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த இந்த ஆவிக்குரிய கூட்டங்களோட ஒழு அந்த தொழுக முறையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன் இயேசு கடவுளாக இருந்தால் இயேசு நம்மளை காப்பாற்றுவார்னா இந்த மேடைக்கு வர அந்த தேவ மனுஷன் அந்த தே இயேசு ஆவியில் நிறைஞ்சு இனிய ஏன் பூமியில் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நினைக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணார் மேடைக்கு வந்த உடனே அவர் ஆவியில் நிறைஞ்சு பெண்கள் ஒரு பக்கம் ஆண்கள் ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்கோம் அந்த நடுப்புற இருக்க பாதையில் காலையில் சொன்னால் அதே வார்த்தையை சொல்லிட்டு வர்றாரு உனக்காக நான் மறித்தேன் நீ ஏன் மறிக்க போகிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிக்கிட்டே வர்றார் உன்னுடைய கரத்தில் உன்னை எனக்காகவே நான் சிரிச்சிட்டேன் உன்னுடைய கரத்தில் பிசாசின் சிரசு நசுங்குன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டார் வரும்போது என் அவர் இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டு வரும்போதே என் உடம்புலாம் கடகடன்னு ஆடிச்சு அவர் வந்து என் தலையில் கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் அபிஷேகத்தில் நிறைக்கப்பட்டேன் அந்நிய பாசை பேசினேன் தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்நிய பாசையில் தான் துதிக்கிறேன் உடனே அவங்க போயிட்டார் ப ஜெவம் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அப்புறம் அந்த நாள் வந்து செய்தி கொடுத்தாங்க நான் செய்தியெல்லாம் கவனிக்கலை ஆனால் எனக்கு என்ன ஒன்று தோணுச்சு நம்மளை வந்து ஏதோ அந்த மந்திரவாதங்கள்லாம் செஞ்சோம் நம்ம இது ஏதோ புதுமையாக நடக்கும் போல் நம்ம கரத்தில் பிசாசின் சிரசு நான் நசுங்கணுன்னு நம்ம தாத்தா செஞ்ச மாதிரி நம்ம செய்வோம் போல் சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்து இந்த இதவே தான் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் முடிஞ்ச உடனே எல்லோரும் ஜோம் பண்ண போகும்போது நானும் போய் தலையில் முக்காடு போட்டு முழங்கால் போட்டேன் அதே வார்த்தையை தான் சொன்னார் அப்புறம் என்ன பண்ணேன் இதே வார்த்தையை சொன்ன உடனே சரி ஏதோ கொஞ்சம் மனசில் திடப்படுத்திட்டு வீட்டில் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் இப்போ அந்த பால் குடிப்பான் அவன் அந்த பையனை வீட்டில் விட்டுட்டு போனேன் அப்பா வந்து கேட்டால் மீட்டிங் போயிருக்கேன்னு சொல்லு கிறிஸ்தவ மீட்டிங் போயிருக்கேன்னு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் வீட்டுக்கு போன உடனே அப்பா வந்தாருமா அவங்கள கேட்டார் கோமா போயிட்டார் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் அதை அதை பற்றியெல்லாம் நான் கவலைப்படலை கவலைப்படலை அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே போனால் திரும்ப அழுக தான் வந்துச்சு எனக்கு அப்போ நான் வெளியிலேயே உட்காந்துருந்தேன் உட்காந்துருக்கும்போது எங்கள் வீட்டிலேருந்து மூணாவது வீட்டில் ஒரு காட்டேஜ் ப்ரேயர் நடத்த போகிறாங்க அவர் வந்து கேட்டார் எங்கிட்ட அம்மா ஒரு டீ போட்டு கொடு இங்கே ஒரு ப்ரேயர் நடக்குது அப்படின்னோடனே எனக்கு திரும்ப அந்த கூட்டங்களுக்கு போகணுன்ற ஒரு ஆசை வந்துருச்சு ஏன்னா காலையில் எப்படி பேசிட்டார் அங்கே போன கூட்டத்துலேயும் அப்படி பேசிட்டார் இங்கேயும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வேக வேகமாக டீ போட்டு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி கொண்டு வச்சுட்டு நான் போய் அவங்கள வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி
உட்காந்து அந்த ஒர்க்ஷிப் டைமில் அவர் சொன்னார் எல்லோரும் எல்லாம் ஆர்சி மக்கள் தான் நெடும் முழங்கால் போட்டோம் நானும் போட்டுக்கிட்டேன் போட்டு தலையில் துணி போட்டு கையை கூப்பிக்கிட்டேன் அப்போ என்ன சொன்னாங்க ஏதோ ஒரு ஸ்திரீயின் இடத்தில் ஆவியானவர் திரிய செய்ய போகிறார் அப்படின்னார் அப்போ எனக்கு தெரியலை நான் என்ன நினச்சேன் கிறிஸ்தவங்க இருக்காங்க ஏதோ நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் கண்ணை மூடிட்டு இவர் இந்த இந்த அவங்க அந்த மீட்டிங்கில் பேசுனது அதெல்லாம் நான் நினச்சி நினச்சி என்னை பற்றியே நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் என என்னை சுற்றிலும் நெருப்பு எரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு கண்ணை திறக்கல நான் பயந்துட்டு அப்புறம் பார்த்தா என் தலையில் வந்து எவ எதோ யாகம் வளர்க்குறாங்க போல் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் அப்போ என் தலையில் வந்து வெது வெதுன்னு காய்ச்சின எண்ணெயை என் தலையில் உச்சம் தலையில் ஊற்றுறாங்க அந்த எண்ணெய் வந்து அப்படியே வடிஞ்சு அந்த புருவத்துக்கிட்ட வந்துருச்சு புருவத்துக்கிட்ட வர்ற வரைக்கும் எனக்கு சுயம் இருந்துச்சு புருவத்துக்கிட்ட வரும்போது எனக்கு சுயம் இல்லை அப்போ எனையவே நான் தனியாக பார்க்குறேன் எனையவே நான் தனியாக பார்க்குறேன் காணல் பகுதியில் நம்ம செப்பனை மண்டி போட்டு வானத்துக்கு நேரம் ரெண்டு கையும் விரித்து பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ மேலேருந்து மேகம் வருது பூமிக்கு மேகம் பூமிக்கு வருதேன்னு அதை உத்து பார்க்கும்போது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த மேகம் வந்து கூடாரம் ஆயிடுச்சு இந்த மேகத்துக்குள்ளே நானும் இயேசுவை மட்டும் நிற்கிறோம் ஐயோ நம்ம இயேசுவை பார்க்குறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எந்துவாக இருக்கும்போது யாம் இருக்க பயமேன் அப்படின்ற படத்தை வீடெல்லாம் சுற்றி சுற்றி மாட்டியிருப்பேன் ஏன்னா அந்த கை கரந்துக்கி ஆசிர்வதிக்குதே அப்படின்னு இவர் வந்து உள்ள நிற்கும் இயேசுவை பார்க்குறோம் இயேசுவை பார்க்குறோன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் எனக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கெல்லாம் தோணலை சந்தோஷம் நிறையா இருக்குது டிஎல்சியில் படிக்கும்போது அங்கே தோத்துறோம்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க சரி இயேசுக்கு தோத்துரம் சொல்லலாம் அப்படின்னா என் உடம்புலாம் ஆடுது நாக்கெல்லாம் ஆடுது நான் என்ன பண்ணுறேன் தோ 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 தோன்னு உளர்றேன் முடிக்கவே முடியலை என்னால் இயேசு என்ன பண்ணார் அதில் என்னை பார்த்து புன்முறுவல் செஞ்சார் புன்முறுவல் செய்த உடனே ஒரு அசைவ கண்ட உடனே எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே வார்த்தையை சொல்லிக்கிட்டே நான் துள்றேன் துள்றேன் முழங்காலே அப்போ அவர் என்ன மெதுவாக கையெடுத்து என்னை ஆசீர்வதிச்சார் மெதுவாக கையெடுத்து என்னை ஆசீர்வதிச்சார் வெண் பஞ்சை போல் அவர் உடம்பு இருந்துச்சு அவர் ட்ரெஸ்ஸு வெள்ளையாக இருந்துச்சு அவர் முடியும் வெள்ளையாக இருந்துச்சு அவர் தூக்கி என்னை ஆசீர்வதிக்கும் போது சுற்றி உள்ள அந்த தேவ பிள்ளைங்க என்ன பாட்டு பாடினாங்க அல்லெலியோ துதி மையம் அதில் அஞ்சடி பாடலும் அவங்க பாடும்போது எனக்கு இந்த பூமியில் இருக்க மாதிரியே தெரியல இதுதான் ஒரு வித்தியாசமான வானலோகம் மாதிரி இருக்குதே அப்படின்னு நான் இருக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிரசன்னம் விலகிருச்சு விலங்கு நான் அதை பற்றியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்போ ஆ மார்கழி மாதம் துணியெல்லாம் நனைஞ்சிருச்சு வேர்த்து அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அது எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சேன் புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு இப்படியே உட்காந்துட்டு அவங்கெல்லாம் கேட்டாங்க என்ன பார்த்தீங்க சிஸ்டர் என்ன என்னன்னா இதெல்லாம் சொன்னேன் சொன்ன உடனே அவங்க திரும்ப என்ன பண்ணாங்க அந்த நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டை என்கிட்ட எடுத்து கொடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல அவரோட சரித்திரம் இதில் இருக்குது நீங்கள் படிங்க உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு வாரத்தில் ஏழே நாளில் அதை நல்லா தியானித்து படித்தேன் அப்போ அதில் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வான் அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தையை பார்த்த உடனே நம்ம தான் அவரை நம்புகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த இடத்துல அது கங்கிட்டு படிக்காமல் அது மேலே கையை வச்சு நான் சொன்னேன் ஏசப்பா நான் உங்களை விசுவாசிக்கிறேன் நான் உங்களை நம்புகிறேன் உங்களை மாதிரி நான் கிரிய செய்யணும் ஜனங்கள் கட்டுண்ட ஜனங்களை நான் உங்களை மாதிரி செய்யணும் விடுதலையாக்கணும்னு நாங்கள் ஜெபித்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அப்படியே அப்போ என்னை இந்த இயேசுவை தெரிஞ்ச உடனே என்னால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க முடியல என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வீடெல்லாம் ஓடி ஓடி இயேசு தான் கடவுள் அவரை நான் பார்த்தேன் அவர் என்னை இப்போ என்னோட பேசுனார் அப்படின்னு எல்லார்ட்டையுமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு அவங்கெல்லாம் திரும்ப திரும்ப என்னை கூப்பிடவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி சொன்ன இடத்துல நான் வந்து ஒரு நாள் அப்புறம் எல்லோரும் நிறையா பேர் கூப்பிடவும் என்னால் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியலை அப்போ நான் எல்லோரும் ஒரு இடத்துல கூடலான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயே ஒரு ஆர்சி வீட்டில் கேட்டேன் அவங்க தாராளமாக வந்து நடத்துங்க அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இந்து மனுஷி இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி சரி வாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து நடத்துங்க நாங்கள் அப்போ நிறைய அங்கே ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்துட்டாங்க அங்கே நாங்கள் என்ன ஜெபிக்கிறோமோ அதுக்கெல்லாம் பதில் கிடச்சிச்சு வியாதியில் வந்தாங்கன்னா ஜெபிச்சா அவங்களுக்கு சோகம் கிடச்சிரும் திருமணமாக அது அவங்களுக்கு ஆயிரும் பிள்ளை தொலைஞ்சி போச்சுன்னு ஒரு அம்மா வந்தாங்க அன்றைக்கே ஒரு மாதம் தொலைஞ்சி போன குழந்தை அந்த ஒரு ஜெபத்திலே அவங்களுக்கு பிள்ளை கிடச்சிருச்சு அப்போ எனக்கு இந்த இந்த இது வந்து ஊழியம் அப்போ ஊழியத்தை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாது இதை பற்றி எனக்கு எல்லாேருக்கும் சொல்லணும் சொல்லணுன்ற கட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு எனக்கு விடுதலை கிடச்சிச்சுல இதை மக்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆசைப்படும்போது அப்போ எனக்குள்ளே என்ன வந்துருச்சு இந்த வேதாகமத்தை படித்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் காலையில
ஐயோ என்ன இப்படி இருக்குது என்னால் பாத்திர விளக்க முடியலை சமைக்க முடியலை நான் டாக்டர்கிட்ட பார்த்தேன் சுகம் ஆகலை நான் ஜவம் பண்ணேன் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் உன் சகோதரியை போய் பாரு அப்படின்னாரு ஐயோ என் சகோதரி சேலத்தில் இருக்காங்க பஸ் பேர் கூட இல்லை ஆண்டவரே அப்படின்னு அழுதாங்களாம் உன் சகோதரி வசந்தாவை போய் பாரு அப்படின்னாங்களாம் அதனால தான் வந்திருக்கேன் என்ன இதுக்கு என்ன மருந்து கொடுங்களேன் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் எனக்கு ஒன்றும் புரியலை இந்த ஆஸ்பத்திரியில் இதுக்கு மருந்து இருக்குது எங்கள் வீட்டுக்கார ஆஸ்பத்திரியில் வேலை செய்கிறான்னு வந்தாலும் கூட அதுக்குரிய மருந்து எனக்கு புரியலை நான் இந்த ப்ரேயருக்கு போகிறதுக்காக சமைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆண்டு எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே இதுக்கு என்ன மருந்துன்னு கேட்கும்போது அப்போ எனக்கு சத்தம் வருது சங்கீதம் ஐம்பது பதினாலு பதினஞ்சு படி அப்படின்னு அதை எடுத்து படித்து பார்த்தா நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பழிட்டு உன்னதமான ஒரு பொன் பொருத்தனைகளை செலுத்தி ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நீ நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவேன் அப்போ நான் ஓடியாவது அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு மெடிசன் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு என்னானாங்க அப்போ அவங்களே படிக்க சொன்னேன் அவங்களே படித்தாங்க ஐயோ இது பொருத்தனைனா என்ன எனக்கு புரியலையே அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாதது உங்களுக்கு பிரியமானது எதுவோ அதை நீங்கள் விட்டுறணும் அப்போ ஆண்டவர் வந்து உங்கள் ஜபத்துக்கு உங்கள் 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 ஆபத்துலேருந்து உங்களை விடுவிப்பார் அப்படின்னு அப்போ அவங்க கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு சொன்னாங்க நான் சுருட்டு குடிக்கிற பழக்கம் எனக்கு இருக்குது இது தேவனுடைய ஆலயம் தெரியாமல் நான் வந்து இந்த கேஸ் ட்ரபிளுக்காக சுருட்டு குடிக்கிறேன் அதை நான் இனிமேல் குடிக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு நாங்கள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க உடனே அவங்க நான் இன்னி சிகர சுருட்டு குடிக்க மாட்டேன் நாங்கள் பெரிய ஜபமெல்லாம் பண்ணலை நான் சின்னோண்டு ஜபம் தான் பண்ணேன் ஆண்டூரே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க பொருத்தனை பண்ணிட்டாங்க அந்த பொருத்தனையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு சோகம் கொடுங்கன்னு அவ்வளோ தான் ஜெபித்தேன் அப்போவே இந்த நீர் நீராக வடிகிறது நின்று போச்சு அவங்க சரி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க நான் ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் சாயந்தரமாக ஒரு வாய் பேசாத பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே பாருங்கள் காயம் தோல் உட உரியலை நல்ல காய் கைகள் ஆயிடுச்சு நீங்கள் இந்த வாய் பேசாத பிள்ளைக்கு ப்ரேயர் பண்ணிங்கன்னா இது பேசும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து என்கிட்ட வந்து அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு ஆனால் எனக்கு அப்போ அந்த தைரியம் இல்லை எனக்கு ஆரம்ப நிலை அப்போ நான் சொன்னேன் செய்வேன் ஒரு நாளைக்கு இப்போ எனக்கு அந்த தைரியம் இல்லை அதிலேருந்து நான் வந்து ஊமையர்களை பேச வைக்கணும் பேச வைக்கணும்னு ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ ஆண்டவர் நான் அந்த ஜபம் பண்ணுற அந்த வீட்லேயே பக்கத்தில் குடியிருக்க பிள்ளை மூணு வயசாயிருச்சு அம்மா அப்பான்னு சொல்லாது ஒன்றுமே பேசாது அப்போ அந்த பிள்ளைக்கு வந்து இந்த ஜபத்தில் வந்து உட்காந்தா பேசுமா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்டாங்க அப்போ அதே மாதிரி கொண்டு வந்து இங்கே ஜபத்தில் அந்த ஜபத்துக்கு வந்தாங்க வியாழக்கிழமை ஜபத்துக்கு அந்த மூணே வாரம் தான் வந்தாங்க அவன் என்ன பண்ணான் அம்மா அப்பான்னு கூப்பிட்டுட்டான் அப்படியே பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் எனக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி அந்த பொண்ணுக்கு ஒரே சந்தோஷம் இந்து குடும்பம் தான் அந்த பிள்ளை அவனுக்கு பேர் பிரகாசன் வச்சாங்க பிரகாசன் வச்சுட்டு அவங்க எதா இருந்தாலும் அப்புறம் ஜவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் சபைக்குள்ளே வரலை எனக்கு அப்படி கொண்டு போகணும்னு எனக்கு தெரியல பாரம்ப நிலை வந்து நான் சபைக்குள்ளே போகலை இதே மாதிரி நான் வீடு வீடாக போய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு வாய் பேசாத ஒரு பெண்டிகஸ்ட் பொண்ணு அது எனக்கு தெரியாது அவங்களாம் என்னை வந்து இந்த வேதத்தை நான் படித்து படித்து நிறையா படித்து அந்த கருத்துக்களை ஆண்டவர் சொல்கிறத நான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கவும் அவங்க வாங்க ராஜாக்கள் பகுதி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க நாங்கள் அங்கே போகும்போது ஒரு நாள் எனக்கு என்ன ஆசை நிறைய இடங்களில் கேர்சல் வச்சுட்டேன் எல்லாரையும் ஒன்று கூட்டி ஒரு நாளைக்கு ஃபுல் டைம் ஜபம் வைக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு வீடு கிடையாது எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வைக்க முடியாது எங்கள் வீட்டுக்கார்கிட்ட அப்போ நான் நினைக்கும் போது அந்த கிருவாசனம் போகிறவங்க அவங்கள்ட்ட போய் உங்கள் வீட்டில் வைக்கலாமானவோ அவங்க சரி வைங்க நாங்கள் அங்கே ஒரு இருபத்தஞ்சி பெண்கள் வந்தாங்க காலையில் பத்து மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் ப்ரேயர்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வச்சோம் அப்போ அங்கங்கே ஆண்டு இயேசுகிட்ட நன்மையை பெற்றவங்களாம் அங்கே வந்துட்டாங்க வரும்போது அப்போ இவங்க என்ன சொன்னாங்க இவங்களாம் வேண்டியிருக்காங்க வசந்தாவுக்குள்ளே இருக்கிறது அண்டு ஒரே முடிய ஆவின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி என் பேத்தி ஒரு வார்த்தையாவது பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேண்டியிருந்தாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஷிப் டைமில் அந்த பொண்ணு அல்லே லூயான்னு சொல்லிவிட்டு அன்னையிலேருந்து அவள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா எனக்கு மகிழ்ச்சிக்கு மேலே மகிழ்ச்சி அப்புறம் அவங்க சாட்சி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்சி ஃபேமிலி அதே மாதிரி அவங்க பையன் பேசாமல் இருந்தால் டாக்டர் டாக்டர்கிட்டலாம் பார்த்து அவன் ஊமேன்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாச்சு அவங்க அழுதுகிட்டு இருந்த உடனே இப்போ என்னோட என்னை பற்றி நிறையா பேருக்கு சுப்பிரமணியபுரத்தில் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இவங்க ஐயோ என் பிள்ளை ஊமி ஆகிட்டானே
அப்போ அவங்க சொன்னாங்க உங்களை மாதிரி நான் ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை என் பையனை வேணால் அவர் பெருசான அவருக்கு எடுத்துக்கிறட்டும் நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் நான் உங்களை நகையெல்லாம் கலட்டுன்னு சொல்லலையே அப்படின்னேன் அப்போ அவங்க பையனை தான் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவருக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ பேச வச்சுக்கிடுவார் அப்படின்னு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருந்துட்டு என்ன தான் நான் செய்யணும்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஆண்டு ஒரு ஆ அவர் சுகம் கொடுக்க முடியுமா அவராலேன்னு கேட்டாங்க அவன் கண்டிப்பாக இயேசுவால் சுகம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னேன் டாக்டருங்க ஓமேன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த பாருங்கன்னு காட்டினாங்க எங்கிட்ட அப்போ அதை விட பெரிய டாக்டர் இவர் தான் அப்படின்னேன் அப்போ சொன்னாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன தான் செய்யணும் அப்படின்னாங்க அப்போ நீங்கள் விசுவாசம் இல்லாத விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையே காண்பாய் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய்னு சொல்லியாச்சு உங்களுக்குள்ளே என்ன இல்லை விசுவாசம் இல்லை ஆனால் எனக்குள்ள நம்பிக்கை இருக்குது பேச வைக்க முடியும்னு எனக்குள்ள நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் மூணு வாரத்தில் உங்கள் பையன் பேசுவானே மூணு இருபத்தொரு நாளில் என் பையன் பேசுவானான்னு கேட்டாங்க கண்டிப்பாக பேசுவான் அப்படின்னு அப்போ இருபத்தொரு நாள் அவன் பேசுவான் அப்படின்னா அது பண்ண என்ன செய்யணும் ஒரு காரியம் நீங்கள் செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் ஒதுக்கி நீங்கள் என் முன்னாடி வந்து உட்காரணும் நான் பேசுகிறத மட்டும் கேட்கணும் நீங்கள் பேசக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க சரி அப்போ எப்போ வரணும் அப்படின்னாங்க நான் எப்போனாலும் வாங்க அப்போலாம் எனக்கு ரொம்ப நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு ஆண்டு ஒன்று அந்த வா வார்த்தை கேட்டதுனால நான் என் ஜபத்தை கேட்குறதுனால நிறைய வீட்டுகளுக்கு என்னை கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க எப்படியும் படுக்க வந்துடுவேன் நீ பத்து மணிக்குள்ளே வந்துடுவேன் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு அப்போ அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் ஆங்கிலோண்டியன் கேம் இந்த கேம்பியன் ஸ்கூலில் வந்து அவர் வந்து ஒரு பேட்டி சார் அவர் பேர் வந்து சிரில் அவர் என்ன பண்ணுவார் கொண்டு வந்து அவங்களாம் ரொம்ப வயிறாக்கியமாக இருப்பாங்க இந்த ஆவிக்குரிய கூட்டத்துக்கு வராமல் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க வந்து ஒரு வாசலில் விட்டுட்டு போயிடுவார் மகளையும் மனை மகனையும் மனைவியும் அப்போ வந்த உடனே அவன் என்னை பார்த்த உடனே கத்தி அழுவான் கத்தி அழுவான் தூ அப்படியே துள்ளுவான் எங்கிட்டையே வரமாட்டான் அப்போ இது மாதிரி அங்கே ஒரு ஒரு சோஃபா இருந்துச்சு அதில் அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் தூரத்தில் உட்காந்து நான் அவங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை ஆண்டு ஒரு சொல்ல சொல்கிறத சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன்னா ஆண்டு ஒரு செய்த மெராக்கல் அதை வந்து சொல்லுவேன் சொல்லும்போது இவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஒரு மூ ஒரு வாரம் கழித்த உடனே ஆண்டி ஆண்டி ஒரே ஒரு பார்த்தை நான் பேசுகிறேன் நாங்கள் அப்போ நான் தான் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால முறைச்சி பார்த்தேன் அப்போ அவங்க நான் அமைதியாக இருக்கவும் ஆண்டி நான் என்ன கேட்கணும்னு வரணும் அதையே நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படின்னாங்க அப்போ வேத வசனம் சொல்லுதுமா நீங்கள் இல்லை பேசுகிறது ஆவியானவர்னு நான் பேசலை ஆண்டவர் தான் உங்ககூட பேசிகிட்டு இருக்காரு எனக்குள்ளே இருந்துன்னு அதை அதோட அது பேச்சை நிப்பாட்டிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வீக்கு அவனுக்கு காது கேட்டுருச்சு எப்படி கேட்டுச்சுன்னா அவன் வந்து அவங்க வாசலில் வந்து நின்றுருக்காங்க அந்த ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு லேடி தெய்வம் லேடியை சாமின்னு வச்சு உயிரோடு இருக்காங்க அவங்க செத்துட்டாங்க இப்போ செல்லாயம்மன் அவங்கள வந்து தேரில் தூக்கி வச்சு தெருவில் வெடி வெடியெல்லாம் போட்டு ஊரை சுற்றி கொண்டு வருவாங்க அது மாதிரி வெடி போட்டவுடனே அவனுக்கு தான் காது கேட்காது இல்லை இவன் என்ன பண்ணிவிட்டு அவன் உடம்பு இப்படி செலுத்திருக்கான் செலுத்த உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு ஏ இவனுக்கு காது கேட்குது போகலன்னு சொல்லி மனைவிட்ட சொல்லிவிட்டு மறுநாள் இந்த டிக் டிக்குன்னு விளையாடுற பொருளை வாங்கிட்டு வந்து இவனுக்கு நேரம் அடித்து மறைச்சி வச்சு அடிச்சிருக்காரு அப்போ அவன் அவன் கேட்டான் தட்டி வாய் பேசலை தட்டி இது தட்டி இது எங்கேன்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ அவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே அன்றைக்கி ரெண்டாவது முறையாக வந்து தேங்க்ஸ் ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போனாங்க பிள்ளைப்ப இது போல் காது கேட்குதான்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்து தேங்க்ஸ் ப்ரேயர் வந்து பண்ணிவிட்டு போனாங்க எனக்கு ஒரே சந்தோஷம்தான் அப்போ ரெண்டாவது வந்து அவங்க அம்மா அப்பாவை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்பா அம்மான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் நானும் அவங்க வீட்டுக்கு போவேன் மூணாவது வாரம் வந்து நான் அவங்க வீட்டுக்கு அந்த பக்கமாக இப்போ விசிட்டு போகும்போது அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் ஈவன் தான் வந்து என்னை பார்த்துட்டு மம்மி வசந்தா வசந்தா ஆண்டி வசந்தா ஆண்டின்னு சொன்னான் என் பேரை சொன்னான் எனக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி எனக்கு அப்போ ஆண்டவர் வந்து இந்த காரியங்கள்லாம் செய்யும்போது எனக்கு வீட்டு வேலையை விட எனக்கு இதுலேயே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து நிறைய என்னை க கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் என்னை நான் ஜபத்தில் ஒரு வீட்டில் இருக்கும்போது அபிஷேகத்தில் இருக்க என்னை பிடிச்சி அப்படியே வெளியே போனால் என்னால் வர முடியலை நான் அபிஷேகத்தில் இருக்க எனக்கு அந்த பிரசனத்தை விட்டு விலகி வர முடியலை இவங்க என்ன செஞ்சாங்க நீ வெளியே தள்ளி விட்டுட்டாங்க கூட இருந்தவங்களாம் இவர் என்னை அங்கேருந்து அப்படியே தரையில் போட்டு இழுத்து முதுகெல்லாம் காயமாயிடுச்சு வீட்டில் ஒன்று போட்டு அடித்தார் அப்போ அந்த தாசில்தார் ஒய்ஃபை தான் வந்து அண்ணே ஏசப்பாட்டை போனதுனால தான் உங்கள் மனைவி உயிரோடு இருக்காங்க இல்லாட்டி நிறைய செத்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க
அப்போ நான் போட மாட்டேன்னா என்னை அடித்தார் வேறு வழி இல்லை இயேசு என்று தஞ்சையன்னு சொல்லி தான் நான் போட்டேன் நான் அப்போ இவர் என்ன பண்ணிட்டார் சரி இவன் வந்து எப்படி பொட்டு எல்லாம் வைக்க மாட்டேன் அவரை பார்த்தா நெத்தியில் ஸ்டிக்கர் போட்டு வைப்பேன் அவரை எடு அவர் அங்கே திரும்பிட்டா எடுத்து உள்ளே ஒட்ட வச்சுக்கிறேன் முது நெஞ்சுக்குள்ள அப்போ இவர் அதை எப்படியோ ஒரு நாள் கண்டுபிடிச்சிட்டார் தோடு போடணும் தோடெல்லாம் போடணும் நிறையா நான் பித்தால நகை எனக்கு ஒத்துக்கரலனே என்னை திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நகை கடை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு போடுனார் வீட்டில் போய் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தேன் அவர் வந்தால் போடுவேன் அவர் வரலன்னா கழட்டி வச்சுருவேன் இது யாரும் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க தெருவில் அப்போ வந்து ஒரு நாள் என்னையை அடி அடி நடித்தார் இவ வந்து என்ன வேஷம் போடுறியா என்கிட்ட அப்படின்னு தோட்ட கலாட்டி அன்றைக்கி எரிஞ்சிட்டேன் இனி நான் போடவே மாட்டேன் அப்படின்னு தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் அதை பற்றி ஒன்றும் செய்ய முடியாது விட்டுட்டார் ஆனால் அவர் மனசில் வந்து என்னை கொண்டுடணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துருச்சு அவர் பக்கத்தில் நான் வந்து கட்டில் தான் படுத்துருக்கேன் இவர் வந்து என் மேலே கை நல்லா தூங்கிட்டேன் என் மேலே கை போட்டு என் கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சார் நெரிக்கும் போது நான் என்ன பண்ணேன் நல்லா தூங்கினேன் தான் ஆனால் நான் அலறலை கத்தலை அப்போ நல்ல சாதாரணமாக விழித்து இருக்க மாதிரியே விழுத்து நான் என்ன பண்ணேன் மரணம் அறிக்கேட்டேன் அண்டு வரையும் இந்த நாள் என்னோடய மரணம் உங்களுக்கு சித்தம்னா என்னோடய ஆவியை உங்கள் கரத்தில் கொடுக்குறேன்ப்பான்னு சொன்னேன் அப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்ன ஒரு தரிசனம் கொடுத்துருந்தார் அந்த காட்டி அவரோட உள்ளம் கரத்தில் என்னோடய ஹார்ட் இருக்குது அதை வானத்தில் மேகங்களுக்கு மேலே தூக்கிட்டு போகிறாரு கீழே பூமியெல்லாம் பார்த்தாக்கா எனக்கு மனசெல்லாம் எறும்பு மாதிரி தெரிஞ்சாங்க அப்பா அந்த உலகத்தை விட்டே வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்ற சந்தோஷத்தில் இருந்தேன் ஆனால் திரும்ப கொண்டு வந்து பூமியில் விட்டுட்டார் என்ன அந்த தரிசனத்தை காட்டி உன்னதமானவருடைய வார்த்தைகளை அசட்டை பண்ணாதே அப்படின்ற சத்தமும் கடிச்சு பாருங்கள் அந்த ராத்திரி மணி பன்னெண்டு இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சரி என்ன நடக்க போகுதோ அப்படின்னு இருக்கேன் இவர் கையை அப்படி தள்ளி விட்டுட்டேன்ல திரும்பவும் அவர் என் கழுத்தில் கையை வச்சு நெரிச்சார் அப்போ நான் திரும்பவும் அதே மாதிரி தள்ளி விட்டுட்டேன் கேட்கல ஏன் கையை க கழுத்தை நெரிக்கிறீங்கன்னு கேட்கல மூணாவது முறை நான் ரொம்ப யோசித்தேன் நான் க லாக்கப்படுத்து தலைக்கு மேலே கையை வச்சுட்டு யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன் அது மாதிரி படுத்துட்டேன் யோசிக்க இவர் என்ன பண்ணிட்டார் எழுந்திரிச்சு ரெண்டு தலையை தூக்கி கட்டில் கட்ட மேலே வச்சு அப்படியே நெரிக்க வந்துட்டார் வந்த உடனே எனக்கு எப்படித்தான் அந்த பலன் வந்துச்சோ தெரியல அவரை எட்டி உதச்சிட்டேன் உதச்சோன்னே அவர் கீழே விழுந்துட்டார் பிள்ளைங்களாம் எழுந்திரிச்சிட்டாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் எதுக்காக என் கழுத்தை வந்து நெரிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாம் அழுதாம்மா அப்பா அப்பா உங்களுக்கு மனைவி வேணாம் எங்களுக்கு அம்மா வேணும் விட்டுருங்க நாங்கள் எங்கேயாவது போய் பிழைச்சிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது இவருக்கு வெளியே விடவும் மனசு வரல உள்ளே வச்சுருக்கவும் அவருக்கு பிடிக்கலை ஆனால் பயந்துட்டார் பயந்துட்டு அப்படியே அவர் போயிட்டார் டூட்டிக்கு போயிட்டார் போயிட்டு ஆனால் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே நான் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் போய் போய் அங்கங்கே சொல்லுவேன் பாருங்கள் சுவிசேஷம் சொல்லுவேன் அப்போ இவர் என்ன செய்வார் வரும் யாராவது வழியில் சொல்லிடுவாங்க உங்கள் மனைவி இப்படி சொன்னாங்க உங்கள் மனைவி இப்படி சொன்னாங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்தவுடனே நீ அடிப்பார் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே ஒன்றுமே கேட்க மாட்டார் அடிப்பார் அப்போ நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் அடிக்கிறதெல்லாம் என்னிட்டு அந்த வரை இந்த அடிக்கெல்லாம் எனக்கு வந்து ஆத்துமாக்களை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் அப்போ அதே மாதிரி அங்கங்கே அங்கங்கே எனக்கு கூட்டம் கூட்டமாக வந்து இந்துக்களும் முஸ்லீம்கள் கூட வருவாங்க அப்படின்னு நான் ஒரு ஏழு எட்டு கேர்ஸில் நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் சபைக்குள்ளே போகலை அப்போ தான் ஒரு சகோதரி வந்து மல்லிகான்னு சொல்லி அவங்க தான் வந்து அவங்க எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க அவங்க வாங்கலேன் பெண்கள் கூட்டத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போ நான் போன உடனே இவங்க அங்கே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு அங்கே பேசுகிறது அங்கே நடத்துறதுலாம் அப்போ நான் இந்த வெளியில் குழுவெல்லாம் வச்சு நடத்தின பாருங்கள் எல்லோரையும் எங்கள் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் சா ஞாயிற்றுக்கிழமை போகலை புதன்கிழமை பெண்கள் கூட்டம் அங்கே எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போயிட்டேன் அப்போ அவங்க பாஸ்டமாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாப்பாங்க எனக்கு வீட்டில் அடி உத விழுந்தாலும் சரி போவோம் இது கட்டலை அப்படின்னும் போது நான் போவோம்னு சொல்லி போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி போகும்போது ஒரு நாள் நான் சர்ச்சில் இருந்தேன் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் இவர் அன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை வேணுன்னே கறி வாங்கி ஆக்குன்னு சொல்லிட்டு போனார் நான் சர்ச்சு முடிஞ்சு கறி கடைக்க ஓடுறேன் ஐயோ கறி இல்லைன்னா ஒரு நூறு கிராம் இருந்தால் கூட அவருக்கு மட்டும் அங்கே வாங்கி வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓடுறேன் அதுக்குள்ளே இவர் வந்துட்டார் வீட்டுக்கு நான் வந்த உடனே இவர் கேட்டார் நீ எங்கே போன உங்கள் இயேசுநாதர் பொய் சொல்லாதேன்னு சொல்லியிருக்காரு நீ பொய் சொல்லாமல் சொல்லி எங்கே போனேன்னு அப்போ என்ன சொல்கிறது பொய் சொல்ல பிடிக்கல இயேசு பேரை சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு நான் சர்ச்சுக்கு தான் போனேன்னு சொல்லிட்டேன் போனேன்னு சொன்னோடனே ஒரு ஸ்டூல் எடுத்து என்னை அடிக்கலை கீழ் நான் தியானம் பண்ணுவேன்
அங்கே இருக்க அந்த பூக்களையெல்லாம் பறித்து பறித்து பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு அங்கே அப்படி படுத்திருக்கார் நினைவெல்லாம் இல்லை நாங்களாம் போனால் யாருன்னே தெரியல அவருக்கு நான் என்ன பண்ணேன் இவன் என் தம்பி கேட்குறான் நீ வா நீ போன இல்லை அந்த சாமி செஞ்சதை பாரு அப்படின்னு அவன் ஃப்ரெண்டெல்லாம் கேட்குறாங்க அவங்க பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களாம் கேட்குறாங்க அழகாக இருக்காமா இது அப்படின்னாங்க மெண்டல் ஆக்கிட்டியா புருஷனேன்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நான் மனசுக்குள்ளே ஜெபித்தேன் பொல்லாதாவியே இந்த சுடுகாட்டில் ஒன்றை நான் புதைக்கிறேன் இந்த நாள் என் புருஷனோட ரட்சி பெண் நாளாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணேன் ஆனால் அவங்க என்னை மதிக்கலை அவங்க விபூதியை போட்டு அவங்க அவர் மேலே போட்டு பெரிய பெரிய ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போயிட்டாங்க அங்கே போனால் இன்ஜெக்ஷன் போட வந்த டாக்டர்லாம் அவர் அடிக்க போனாராம் என்ன ஏன்டா நீங்கள் செய்ய வரீங்க நான் கருப்பு அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா வைத்தியமே பண்ணலான்னு அனுப்பிட்டு நான் வீட்டில் வந்து முழங்கால் போட்டு ஜவம் பண்ணேன் ஒரே வைத்தியமே பண்ணக்கூடாது நீங்கள் சோம் கொடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னே அதே மாதிரி ஒம்பதரை மணி பத்து மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க வந்தால் வைத்தியமே மாத்திரை போடல ஊசி போடல ஒன்றும் செய்யலாம் ஆனால் என்னாச்சு அவருக்கு சுகமாயிருச்சு இந்த கூட இருந்தவங்களாம் திருப்பி என்னை வான் பண்ணாங்க நீ ஏட்டு சுரக்காம அதெல்லாம் அதை பார்த்துட்டு நீ இப்படி போகாத பைத்தியகரத்தனமாக புருஷன் வணங்குற கடவுளை தான் வணங்க அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் என்னை வான் பண்ணாங்க அவர் ஒரு சாமி ஆடியா அவர் என்ன பண்ணார் எங்கிட்ட சொல்லிவிட்டு இந்த அந்த விபூதியை போ போடு டெய்லி பூசி விடு நீ பூசலை என்னாலும் அவருக்கு நாங்கள் நான் ஒன்றுமே பேசலை ஆனால் இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த ஊரில் பெரிய ஆட்கள் பெரிய ஆட்கள் இந்த டோல்கெட்டில் அவங்க வந்து என்னை ரொம்ப ச சண்டை போட்டுட்டு நீ எல்லாம் இருக்கிறத நீ புருஷன் தெய்வத்தை வணங்காடி செத்து கூட போயிடலாமான்னு என்னை திட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் நடந்த சம்பவம் அந்த ஈபியில் பெரிய ஒரு ஆஃபீஸர் அவர் அவர் போனவுன்னா அவருக்கு இந்த வாய் ஒரு பக்கமாக எழுத்துக்கிருச்சு பேசவே முடியல அந்த இன்னொருத்தர் வந்து அவங்க வீட்டு நாயே அவங்க பொண்ணோட க தொடக்கறியை கடித்து எடுத்துருச்சு அவர் காலையில் வீட்டு வாசலில் வந்து மன்னிப்பு கட்டு போயிட்டார் என் ரட்சிக்கப்பட்டு தான் அவர் மறித்தார் செத்துட்டார் இப்போ ஆனால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மேலே 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 வரவும் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் எப்படியாவது என்னை வந்து என் தம்பி மாட்டை சொல்லி டைவர்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் அப்படின்னு என் தம்பி மெட்ராஸில் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லி உங்கள் அக்கா வேலை எனக்கு கேவலமாக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஸோ ஏதாவது நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போங்க இல்லைனா ஏதாவது கொன்றுங்கிறா அப்படின் இருக்காங்க அப்போ இவங்க எல்லாம் தெரியல அவங்களுக்கெல்லாம் இவர் சொல்கிறத தெய்வம் மாதிரி அவரை பார்ப்பாங்க அவர் பாதுகாப்பு கொடுத்ததுனால அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அதான் தான் இருங்க ஒரு பெரிய மந்திரவாதி இருக்கார் அவரை கொண்டு வந்து ஒரே ஒரு தரம் அக்காவை கொண்டு வந்து அங்கே காட்டிடுவோம் அக்காவுக்கு அந்த மைண்டு மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் சைக்கிள் கடை வச்சுருந்தான் டோல்கேட்டில் தான் அந்த ஆளை கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் ரெண்டு பேரை வச்சுட்டு என்னை வந்து ஏறு வண்டியில்னு சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அங்கே வந்த உடனே பார்த்தா இவங்க உட்காந்துருக்காங்க அந்த ஆளை சுற்றி ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க என்னையை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சம்மா உனக்கு என்ன வேணும்னு நாங்கள் ஒன்றும் இல்லை நான் வேடிக்கை பார்க்க தான் வந்தேன் அப்படின்னு அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க இவருக்கு சொல்லுங்கள் இவர் இவருக்கு தான் பார்க்க வந்தாங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் உனக்கு எத்தனை தரம் நான் பணம் கொடுத்தேன் உனக்கு எத்தனை தரம் நான் என்னென்ன செஞ்சேன் நீ வந்து என்ன செய்யலை என்னை தேடி வரலை எனக்கு நீ வந்து டெ டெய்லி விபூதி பூசணும் ஆனால் இவர் பட்டை போட்டிருந்தார் அப்படின்னாங்க அப்போ போய் அம்மா போய் ஒரு விபூதி விபூதி பாக்கெட் வாங்கிட்டு வாமா நாங்கள் நான் சொன்னேன் நீங்கள் சாமியார் தானே உங்கள்கிட்ட இல்லையான்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் சாமியார் தான் ஆனால் என் கையில் கிராஸ் விழுந்துச்சு நான் விபூதி வந்து இப்போ பூசுறது இல்லை நான் சமயபுரத்துக்கு போவேன் ஆனால் அவர் ஆவியானவர் வந்து ஜலத்தின் மேலே தேவன் அசைவாடுறாருன்றதை நான் படித்தேன் நான் பைபிள் படித்தேன் அதனால் கோயிலுக்குள்ளே போக மாட்டேன் நான் விக்கிரக வழிபாடு செய்ய மாட்டேன்னு ஒன்று இவர் கோவம் வந்துருச்சு இப்போ இந்த பூசாரியை கொண்டு வந்து என்னடா நீங்கள் தந்திரம் பண்ணிங்களான்னு என் தம்பி மாட்டை சண்டைக்கு போயிட்டார் அப்புறம் அதோட என்ன பண்ண அதோட போ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் இவர் திடீர்னு வந்து என்ன பண்ணார் நான் மாலை போட்டார் மாலை போட்டார் மாலை போட்டு சபரிமலைக்கு போகணுன்னு மாலை போட்டார் மாலை போட்ட உடனே நான் என்ன பண்ணேன் இவர் சீக்கிரம் எந்திரிச்சு குளித்து அங்கே பூஜை பண்ணுவார் எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு இந்த இந்து தெய்வத்தை வணங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜவம் பண்ணணுமா நம்ம வந்து இவர் பூஜை பண்ண போட்டோம் நம்ம இவர் குறிய சாப்பாடெலாம் செஞ்சு வச்சுட்டு நான் மாடிக்கு ஜவம் பண்ண போயிட்டேன் ஜவம் பண்ணால் எனக்கு நான் என்னோடய ஜபம் எப்படி இருக்குன்னா அப்பாட்ட பேசுகிற மாதிரியே நான் பேசுவேன் அப்படி நான் பேசும்போது இவர் ஆ ஏசப்பா சொன்னார் நீ வந்து கீழே இறங்கிப்போ அங்கே பிசாசு வேலை செய்கிறான் மகளேனார் நீ ஏன்னா என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் பிடிவாதமாக என்ன வரே உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை கீழே போகணுன்னு சொல்கிறீங்களேன்னு
ஓடி வந்தார் காலும் எழுத்து கீழே விழுந்துட்டார் ஆனால் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையாக என்னை திட்டுறாரு இந்த ஏசு பையலுக்கு வேலை இல்லையா காலையிலேயே ஒரு ஒருத்தர் மொண்டாட்டியை கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறானே அப்படின்னு சொல்லி என்னை திட்டினார் அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு அப்போ அனுபவம் இல்லை ஆலோசனைகள் கொடுக்க ஆள் இல்லை அப்போ நான் சிரிச்சிட்டேன் நான் சொன்னேன் இந்தப்பா கை காலெல்லாம் இழுத்துருக்கு பார்த்து வாய் இழுக்க போகுது அப்படின்னு அதே மாதிரி வாய் இழுத்துருச்சு கண்ணு மொழி ரெண்டும் வெளியே வந்துருச்சு எனக்கு பயம் வந்துருச்சு அப்போ யேசுவே என் புருஷப்பா என்ன இதுன்னு கேட்டேன் மகளே நான் செய்யலை உனக்கு உனக்கு எதிராக எழும்பியிருக்க இந்த உலகத்தை ஆவி செய்து நீ அதை கடிந்து கொள்ள அப்படின்னாரு அப்போ நான் தூரத்துலேயே நின்று அவரை போய் தொடலை தூரத்துலேயே நின்று நான் சரி நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என் புருஷனுக்குள்ளே இருக்க பொல்லாத ஆவியே வெளியே போகணுன்னு சொன்னேன் பாருங்கள் கை கால் வந்துருச்சு கண் சரியாக போச்சு வாய் சரியாக போச்சு ஆனால் இவர் என்னை அடிக்கலை ஓடி போயிட்டு துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு கடை வச்சுருந்து வந்து சரிக்கட்டி வச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு கடை வச்சுருந்தோம் அவர் வந்துட்டு கடையிலேயே தங்கிட்டார் பதினஞ்சு நாளாக வீட்டுக்கே வரலை அப்போ பிள்ளைங்க கடைசி பையன்லாம் அவங்க அப்பா மேலே இயக்கம் வந்து அப்படியே அவர் துணி எடுத்து தலைக்கு வச்சு படுத்துக்கிறோமா பதினஞ்சு நாள் இவரால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க போய் கூப்பிடு வசந்தார் நான் சொன்னேன் பைபிள் சொல்லுது புரிஞ்சு அதாவது ரட்சிக்கப்படாத அவன் பிரிஞ்சு போனால் போகட்டும் நீ போகாதே அப்படின்னு இருக்கு நான் நான் போக சொன்னேன் அவராக போனார் வந்தால் வரட்டும் கருத்துக்கு சுத்தனா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவரால் இருக்க முடியல வெளியில் அவங்க தம்பியை கூட்டிகிட்டு அவர் வந்து ஹைஸ்கூலில் கிளர்க்காக இருந்தார் தம்பியை கூட்டிகிட்டு சமாதானத்துக்கு வீட்டுக்கு வந்தார் வரும்போது நாங்கள் வீட்டில் இருந்தோம் இவர் வந்து குளிச்சுட்டு மாலை போட்டு இருந்ததுனால குளிச்சுட்டு பூஜை பண்ணார் பூஜை பண்ணும்போது அப்போ என் கொழுந்தனார் அவர் என்ன சொன்னார் அவரோட தம்பி சீதைக்கு பின்னாடி ராமனா ராமனுக்கு பின்னாடி சீதையான்னு என்கிட்ட கேட்டார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் பழமொழியை சொல்லாதீங்க நான் புதுமொழியை சொல்கிறேன் சீதைக்கு பின்னாடி தான் ராமன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக பேசாதம்மா நீ வந்து யோசித்துக்கோ பிள்ளைங்க ஆறு பிள்ளைங்க இருக்குது எங்கள் அண்ணனுக்கு அது நீ போகிற கொள்கை பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து வான் பண்ணுற மாதிரி பேசினார் பேசும்போது அப்போ நான் வந்து அப்படியே பேசிட்டு ஆண்டு விட்ட மனசுக்குள்ளே பேசும்போது அப்போ ஆண்டு ஒரு சொன்னார் மகளே உன் பக்கத்தில் இருக்க உங்கள் பிள்ளைய தொட்டு பாருனார் அப்போ எ எங்கள் பாப்பா வந்து மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறாள் அவளை தொட்டு பார்த்தா அப்படியே நெருப்பாக இருக்குது ஃபீவர் அப்போ நான் சொன்னேன் போ உங்கள் சித்தப்பாட்டை போ அப்படின்னு அப்போ அவர்கிட்ட போகணுன்னு சொன்ன உடனே இவள் வந்து அவங்க அவள் சித்தப்பாட்டை போனான் போன உடனே ஜுரம் அடிக்குது நீங்கள்லாம் போய் சிக்குரோமுன்னு சொல்லி போட்டு கொண்டு குழியில் வச்சுருவீங்கன்னு என்னை மிரட்டினார் அப்புறம் நான் இங்கே வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அவள் தலையில் கை வச்சு ஜோம் பண்ணேன் ஃபீவர் அப்போவே போயிடுச்சு இப்போ போ அப்படின்னு அப்போ அவர் தொட்டு பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த நல்ல கடவுளை நான் விட முடியுமா அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் அவர் கோபம் தனியில் அவர் சொன்னார் குஷ்டோரிகளுக்கெல்லாம் சுகந்தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பத் பேப்பர் அடித்து பிரபலப்படுத்துவீங்க அதுதான் கடவுள் நீங்கள் பிரபலப்படுத்துகிறீங்க வீடு வீடாக போய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அதுலேயும் நீங்கள் குஷ்டோகத்தை ச நிஜமாக நீங்கள் சுகப்படுத்துவீங்களா அப்படின்னார் ஓ சுகப்படுத்துவோமே அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் சரி அப்போ நான் சொன்னேன் சுகப்படுத்துவார் சுகப்படுத்துவேன் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் உங்கள் ஆளுகளையே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு ஆக்ஷன் பண்ணுவீங்கன்னார் சரி அது உங்களுக்கே வரும் அந்த குஷ்டம் அப்போ நான் வந்து ஏசுவின் நாமத்தில் நான் சுகம் வாங்கி தருவேன் நீங்கள் வேலையை விட்டுட்டு ஏசு தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு என் பின்னாடி வரணுன்னே சரின்ட்டார் சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் ஊருக்கு இதெல்லாம் சும்மா தான் வாயில் பேசுகிறோம்னு நினச்சிட்டு போயிட்டார் போனால் அவர் உடம்புல அங்கங்கே வெள்ள 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 வெள்ளையாக வெண் குஷ்டம் வந்துருச்சு வந்த உடனே அவங்க என் அவங்க மனைவி வந்து நான் அக்கான் தான் கூப்பிடுவேன் என்னங்க இதெல்லாம் அப்படின்னா இதை மாதிரி வசந்தா சொல்லிச்சு பாரு அப்படின்னா ஐயோ அதுதான் பக்தி உள்ள பிள்ளையாச்சே நீங்கள் ஏங்க எதையோ வணங்கிட்டு போகிறாங்க கடவுளை தானே வணங்குறாங்க நீங்கள் ஏன் போய் இதில் இன்வால்வ் ஆனீங்கன்னு அதை சொல்லிவிட்டு அப்போ சொல்லிச்சு அவங்கள்ட்ட போய் மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் வரல அவர் வரல அப்போ அவங்க வந்தாங்க எங்கள் அக்கா வந்து என்ன வசந்தா இப்படி பண்ணிட்டியே நான் ஐயோ நான் பண்ணலைக்கா அவர் தான் கேட்டார் அப்போ நானும் விளையாட்டு போல் தான் சொன்னேன் இப்படி ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு இதுக்கு பரிகாரம் இருக்கா நாங்கள் ஓ இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஜவம் பண்ணேன் எனக்கு மூணு நாள் டைம் கொடுக்கான்னு சொல்லி ஜவம் பண்ணேன் ஜவம் பண்ணும்போது அன்றைக்கி அப்போ பேப்பர் எங்கள் வீட்டில் டெய்லி பேப்பர் வாங்கிட்டு வருவாங்க அந்த பேப்பரில் வந்து இந்த மருந்து ஒரு மருந்து ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அது என்ன மருந்துன்னா அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் கழுவுகிற ஒரு ம ஆயில் அதை போட்டாக்கா இதை போல் இது மாறலாம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அதை எடுத்து அதில் எலுமிச்ச சார்
அப்போ இவங்க வந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலை அதனாலும் சுகம் கிடைச்ச உடனே அவங்களுக்குள்ள நம்பிக்கை வந்துச்சு ஆனால் இதெல்லாம் வந்து அப்போ அவர் எனக்கு எகைன்ஸாக வரத அவர் விட்டுட்டார் எங்கள் வீட்டுக்கார் யார் பேச்சுமே கேட்க மாட்டார் எங்கள் மாமனார் வந்து கோமாக சொன்னார் ஊரில் நாங்களாம் அக்கினி மிதிப்போம் நீ மிதிப்பியா அவங்க சாமி மிதித்து அவங்கள கொள்ளாதா நெருப்பில் நடப்பையானார் போய் ரெடி பண்ணுங்க போய் ரெடி பண்ணுங்க நான் வந்து அதில் நடக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை என்னென்னா சாத்ரா குமேஷ காப்பியத்தினே இப்போ போனாங்கள்ல நெருப்பில் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அதில் என்ன பண்ண போய் ரெடி பண்ணுங்கண்ணே இவர் ஊரில் போய் ஜனங்களை கூட்டி பேசும்போது பேசலான்னு போகும்போது இவருக்கு வாய் வார்த்தையை வரல பேச முடியலை கண் மூட முடியலை கண் அப்படியே முழிச்சே இருக்குது உடம்பு அசைஞ்சு அசைக்க முடியலை உடனே இவரை வந்து என் நாத்தனாக கூட்டிக்கிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து போட்டு அழுவுது எனக்கு என்ன பண்ணேன்னு தெரியல இவருக்கு டியூட்டி வந்து கரூரில் அப்போ எப்படி என்ன பண்ண தெரியல இவர் என் கூட பேச மாட்டார் என்ன பண்ணனே தெரியல சரி ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனோம் கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்த்தா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு என்ன மருந்தே கிடையாது இவருக்கு வியாதியே இல்லையே இவர் ஏன் இப்படி இருக்கார் அப்படின்ன உடனே அப்போ எங்கள் நாத்தனா சொன்னாங்க இது யோ இப்படி இருக்குதே நீ இந்த சாமியை கும்பிட்றதுனால தான் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் அப்படி இல்லை இப்போ பாருங்கன்னு சொல்லி நான் ஜபம் பண்ணி மூஞ்சில் தண்ணியை தெளித்தேன் பாருங்கள் எல்லாமே சரியாயிருச்சு அப்புறம் அவரும் எகைன்ஸ் ஆகலை அவர் சிபிஎம்மில் ஞான ஸ்டாண்ட் எடுத்து மறைமுக கிறிஸ்தவன் ஆகிட்டார் அப்போ எனக்கு இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா இப்படி இப்படி நடக்கும்போது அப்போ கடைசியாக ஆண்டு ஒரு செய்த காரியம் என்னான்னு கேட்டால் அவர் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தார் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இந்து மேரேஜ் தான் பண்ணார் அப்போ கடைசி பாப்பா மட்டும் என்ன பண்ணிட்டா நான் இந்து மேரேஜ் பண்ண மாட்டேன் கிறிஸ்டின் மேரேஜ்னால் தான் நான் பண்ணுவேன் நான் இந்து மேரேஜ் பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு அவள் என்ன பண்ணிட்டா பிடிவாதமாக நின்றுட்டா அவளுக்கு வயசு முப்பதாயிருச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறது யார் யாரோ பாஸ்டர்ஸ் யார் யாரோ ஆலோசனை சொல்லி பார்த்தா அவள் கேட்கவே இல்லை அப்போ நிறைய மாப்பிள்ளைகள் வ வருவாங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்களை நான் வீட்டுக்குள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டேன் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க வந்தால் அவர்கிட்ட பேச மாட்டாங்க என்கிட்ட பேசிட்டு பேசிட்டு போயிடுவாங்க கடைசியாக என்னோடய பேர்த்டேக்கு நான் மூணு நாள் ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஆண்டோட்ட வரங்கள் கேட்பேன் அந்த வருஷம் நான் ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஜவம் பண்ணி ஆண்டவரே இந்த வருஷம் எனக்கு மருமகன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜவம் பண்ணேன் ஜவம் பண்ணும்போது அப்போ நான் என்னோடய ஃபாஸ்டிங் டே அன்னைக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு அப்போ ஃபோனில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க என் பையன் வந்து எம்ஏ படிச்சுருக்கா எனக்கு ஆண்டு ஒரு ஒரு அடையாளம் கொடுத்தாரு அந்த ஃபாஸ்டிங்கில் நான் உட்காந்து என் ஜெபரங்களை ஜெபிக்கும்போது வாசப்படியிலேருந்து ஆவியானவர் வந்து ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு வர்றாரு அவர் வரும்போதே என்ன என்ன சொல்லிட்டு வர்றாரு அவர் தமது வாயின் முத்தங்களால் முத்தமிடுவாராக அப்படி சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு முத்தனா பதில்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ வந்த உடனே நான் என்ன கேட்குறேன் இவர் நிற்கிறார் வந்த உடனே நான் என்ன பார்த்துட்டு இப்படி கேட்குறேன் மாப்பிள்ளை நிற்கிது அப்படின்னு எனக்கு அதை தெரிஞ்சு போச்சு என்ன பதில் அப்படின்னு அப்போ பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறேன் என்ன படிச்சிருக்காருன்னு கேட்டேன் அப்போ ஆவியான அவர் சொன்னார் எம்ஏ படிச்சிருக்காரு அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் நான் எம்ஏ படித்த மாப்பிள்ளையாகவே நான் தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த நாளில் என் சம்மந்தி வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட பேசுகிறாங்க மேகசைனில் பார்த்துட்டு என் பையன் எம்ஏ படிச்சிருக்கான் உங்கள் பொண்ணை தருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எம்ஏன்னு சொன்னோடனே எனக்கு மாற்றி சொ எனக்கு வேறு அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது அப்படின்னு வாங்க அப்படின்ட்டேன் தரேன் வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ உங்கள் ஃபோனில் ஃபோட்டோ அனுப்புங்கன்னு நான் அனுப்ப மாட்டேன் எங்கே இருக்கீங்க அண்ணா அண்ணா நகர் பக்கம் தானே நாங்கள் மண்ணா இதில் இருந்த மனப்பாறையில் நீங்கள் வாங்க நேராக வந்து பார்த்துட்டு போங்க அண்ணே அப்போ அவங்க நேராக வந்தாங்க யாருமே வரல அவங்க மட்டும்தான் வந்தாங்க வந்தவங்க என்கிட்ட பேசலை அவர்கிட்ட தான் பேசுனாங்க பேசி அவங்க ரட்சிப்பை பற்றி அவங்கள்ட்ட சொன்ன உடனே அந்த நாளில் எங்கள் என்னோடய வீட்டுக்கார் வந்து எப்படின்னா கையில் கருப்பு கயிறு கட்டியிருந்தார் அவங்க சொன்னாங்க அண்ணே ஏன் அந்த கயிறு கட்டியிருக்கீங்க அப்படின் போது மந்திரிச்சு கட்டியிருக்கீங்களா இல்லை இல்லைம்மா அது நான் சும்மா கட்டியிருக்கேன் அது கோயிலுக்கு போனால் நாங்கள் கட்டுவோம் அப்படின்னோடனே இல்லைனே நான் அடுத்த முறை வரும்போது மா முப்பது வயசு ஆயிடுச்சுல இவரும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வாஞ்ச வந்துருச்சு அப்போ நான் அடுத்த முறை வரும்போதுனா இந்த கயிறு கையில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிவிட்டு உங்கள் பொண்ணை பிடிச்சி போச்சு எங்கள் மாப்பிள்ள ஃபோட்டோவை பாருங்கன்னு காட்டிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க அவங்க போய் பஸ்ஸு பஸ்ஸு கூட ஏறி இருக்க மாட்டாங்க இவர் இவர் அவுத்து போட்டாரோ அது என்னவோ தெரியல இவர் ஹூமில் போய் உட்காந்து கயிறை கழட்டி எரிஞ்சிட்டாரா அதான் விழுந்துச்சா தெரியல ஆனால் அதான் விழுந்துச்சுன்னு சொன்னார் ஆனால் ரூமில் போய் கதவை சாத்திட்டு கத் தி அழுதார் இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவேன்னு கத்தி எழுதார் எனக்கு இவ்வளோ நாள் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்
கிருபையினால் ஆண்டவர் வந்து இந்த கிறிஸ்தவ மேரேஜ் நடந்துச்சு எங்கள் ஊர் மக்களெல்லாம் வந்தாங்க எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை வச்சேன் ஏன் வச்சேன்னா இதை நிமித்தம் அவங்க சத்தியத்தை அறியட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை வச்சேன் கிறிஸ்தவங்களே இந்த பிள்ளைக்கு மேரேஜ் ஆகலைன்னு எல்லாரும் எப்படி எப்படின்னு தான் நினச்சாங்க ஆனால் அழகாக பெரிய மகளில் ரோஷன் மகளில் வச்சு தான் நடத்தணும் நிறையா பேர் வந்தாங்க நிறையா பேர் பாஸ்டர்ஸே ஐம்பது பேர் வந்தாங்க அதை இல்லாமல் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லோரும் வந்தாங்க அந்த அவ்வளோ பெரிய ஹால் நிறைஞ்சிருச்சு நிறைஞ்சிருச்சு நிறைஞ்சி அவங்க எல்லோரும் வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்தாங்க கிறிஸ்தவங்களாம் வந்து ஐயோ நீ கத்துறவங்களோட இருக்கா இருக்கானாங்க ஆனால் அந்த நாளில் என் என்னோடய கணவர் வந்து ஒப்பு கொடுத்து அவர் வந்து ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவராகிய தேவன் வந்து அவரை கத்துறக்குள்ளே சரியாக வழி நடத்தவும் அவரோட ஊர் மக்கள்கிட்ட வந்து அவர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆன உடனே ஊர் மக்கள் ஊரில் போய் எல்லாருக்கிட்ட இயேசு தான் கடவுள் தைரியமாக சொன்னார் எங்கள் ஊர் பயங்கர விக்கிரக நிறைஞ்ச ஊர் அந்த ஊரில் வந்து அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு எல்லோரும் இயேசு அவனுங்க இயேசு தான் கடவுள் இயேசு தான் கடவுள் தான் அவர் பேசினா எல்லோரும் மதிப்பாங்க அதனால் அவரை யாரும் எதிர்த்து பேசலை ஒரு மூணு வருஷம் அந்த ஊரில் இருந்து சத்தியத்தை அறிவித்தார் கருத்தரோட கிருவையில் இருபத்தி ரெண்டில் போன வருஷம் வந்து என்னோடய கணவர் வந்து இறந்துட்டார் ஆனால் இறக்கும் போதும் கூட எல்லாருக்கும் மாதிரி அந்த மாதிரி அசிங்கமாக சேட்டியம் இழுக்கலை காலுவீங்களை நல்லா சாப்பிட்டாரு முத நாள் ஆண்டவரோட பேசுகிறாரு நாளை காலையில் வந்து கூப்பிட்டு போவீங்களான்னு அதே மாதிரி ஆண்டவர் வந்து என்கிட்ட சொல்லி காலையில் இவர் சாப்பிடாமல் இருக்காரே நான் சாப்பாடு சா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்லி அங்கே போய் பாரு அப்படின்னாரு சரி போய் பாருன்னு நான் போய் பார்க்கும்போது இவர் சும்மா தான் இருந்தார் செவத்தில் எழுதிக்கிட்டு இருந்தார் என்னப்பா செய் என்னப்பா செய்து உங்களுக்குன்னு கேட்டேன் அவர் என்னை பார்த்து அழுதார் எது கழுவுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்போ அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பேச்சு வரல அப்போ ஜனங்க கொஞ்சம் பேர் கூட்டிட்டாங்க கூட்டிட்டு பால் கொடுக்க பால் கொடுங்க பால் ஊற்றுவோம் பால் ஊற்றுவோன்னு காய்ச்சிறாங்க ஆண்டவர் சொன்னார் நேரம் இல்லை நேரம் இல்லைன்னாரு பச்சை பாலை கொடுங்க பிள்ளைலாம் நான் கொடுக்கல காலையில் போட்டு வச்சு அந்த டீ எடுத்து ஊதி அவர் வாயில் ஊற்றின பாருங்க அந்த ஒரே முரடு குடித்தார் குடித்த உடனே லேசாக நாக்கு வெளியே வந்துச்சு கண்ணை முழிச்சு என்னை என்னை பார்த்து அழுதார் அவரோட ஹார்ட்டை கவனிக்க வச்சார் கவனிக்கும் போது அந்த ஹார்ட்டு மேலே போய் மூணு தரம் போய் மூணாவது தரம் உட்காந்துருச்சு உட்காந்த உடனே எனக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னு நான் தான் சொல்கிறேன் நான் என் எனக்கு வந்து ஐயோன்னு அழுகலை நான் ஆண்டோட்ட கிருபை கொடுங்க கிருபை கொடுங்கன்னு கேட்டேன் எனக்கு அழ முடியலை ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லி எடுத்தார் ஒரு முத நாள் நைட்டு நாளைக்கு வந்து என்னை எடுத்துருவீங்களா ஏசப்பா ஆண்டவரோட பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ அந்த ஊர் மக்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த கடவுள் நல்ல கடவுள் எங்களுக்காக வேண்டிக்கோங்க நாங்கள் நீங்கள் வாங்கன்னு சொன்னால் வேண்டிக்கோங்க நாங்கள் எங்கள் கெட்ட பழக்கம் நீங்கள்னா தான் வருவோம் அப்படின்னாங்க ஆனாலும் அதே கிராமத்தில் தான் நான் இன்றைக்கி வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு வச்சு இன்றைக்கி நான் என்ன செய்கிறேன் ஆண்டவரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சுவிசேஷம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் மற்றபடி வெளியில் வந்து அநேக இடங்களில் வந்து யாராவது என்னை கூப்பிட்டு பேச மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு பேசுகிறது கூப்பிட்டா போவேன் ஆண்டவர் இந்த நாளில் அவர் இறந்துட்டாலும் எனக்கு வந்து உடலெல்லாம் நடுங்கு செவுலியே எனக்கு வந்து ஐயோன்னு கத்தி அள முடியலை தொண்டை அடைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு என் பிள்ளைங்களாம் வந்தாங்க வந்து ஒரு நாள் நைட்டு வச்சுருந்து மறுநாள் நாங்கள் அடக்காராதனை கிறிஸ்தவ முறைப்படி தான் செஞ்சோம் அந்த ஊரில் வந்து இந்துக்களாக அந்த கிராமம் ரொம்ப மோசமான கிராமம் இந்துக்களில் ரொம்ப வைராக்கியமாக இருப்பாங்க இவர் தான் முத முத ரட்சிக்கப்பட்டது அந்த ஃபேமிலியில் அதனால் இவங்க வந்து இந்த தேங்காய் உடைக்கணும் நெல் நிறநாளி வைக்கணும்னு வந்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை அவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஏசப்பா பேசி எடுத்திருக்காரு நைட்டே சொல்லிட்டார் ஏசப்பா கூட நாளைக்கு போயிடுவேன்னு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த ஊரில் யாருமே அப்புறம் சரி வேண்டாம் அவங்க இஷ்டப்படி விடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கிறிஸ்தவ முறைப்படியே ஆராதனை அடக்க ஆராதனை செய்தோம் ஆண்டவரோட பெரிதான கிருவையில் தேவன் வந்து அதை ஒரு நாற்பது நாள் நான் வந்து என்னால் வந்து அந்த நினைவு இருந்துச்சு நாற்பது நாள் நான் வந்து ஃபாஸ்டிங் போட்டு தான் நான் எனக்கு பலனுக்காக நான் ஜெபித்தேன் அப்புறம் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு வந்து பெரிதான கிருவையினால் விளத்த கொடுத்தாரு பிள்ளைகள்லாம் வந்து இன்றைக்கி எல்லோரும் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்காங்க ஒரே ஒரு மகன் மட்டும் இன்னும் வரல அவன் ஆண்டவருக்குள்ளே ஆனால் பைபிள் வச்சுருக்கான் அவன் ஆண்டவருக்குள்ளே வருவான் ஏற்ற வேலையில் உங்களை மாதிரி நானும் வருவேமான்னு சொல்லியிருக்கான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த சாட்சியை பகிரும்படிக்கு வழி திறந்ததான சகோதரர் டேனியலுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் அவர் வந்து இப்போ ஆலயம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு இதை இலவசமாக தான் செய்கிறாரு இது போல் நீங்கள் வந்து சாட்சி உள்ளவங்க வந்து இதில் வந்து இந்த சாட்சியை நீங்கள் சொல்லலாம் அநேகருடைய உள்ளங்களை திறக்கும் அது நீங்கள்
ஆலயம் ஒன்று கட்டிக்கிட்டு இருக்காராம் அந்த ஆலயம் கட்ட தேவன் கிருபி தரும்படிக்கு நம்ம எல்லாரும் கூட செபிக்கலாம் நல்ல பிதாவே இந்த அருமையான நல்ல வேலைக்காக நன்றி தகப்பனே என் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் செய்த காரியங்கள் ஆண்டு ஒரே உங்கள் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே எல்லா நன்மையான காரியங்களையும் மக்கள் அறியும்படிக்கு ஆண்டு ஒரே அப்பா இந்த வாய்ப்பு ஆண்டு ஒரே கொடுத்ததான அருமையான மகன் ஆண்டு ஒரே உங்கள் ஸ்தோத்திரம் தானியல் காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஐயா அவர் கெட்டுக்கிறதான அந்த ஆலய பணியிலே தேவன் ஆண்டு ஒரே உதவும் கரவும் கரங்களை நீட்ட செய்வீராக தகப்பனே இந்த ஊழியங்களை இன்னும் வளரும்படிக்கு அநேக சாட்சிகள் வெளிவரும்படிக்கு ஆண்டு ஒரே வழிகளை திறந்து கொடு பீராக இந்த சாட்சியில் ஆண்டவரே ஜீவன் இருக்கிறது என்று அநேகர் ஆண்டவரே இதை அறிந்து உம்மண்டை நெருங்கி வர தேவன் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே கத்தருடைய கரத்திலே பரிபூர்ணமாய் தாழ்த்தி கொடுக்கிறேன் ஊழி எங்களை ஆசிர்வதிங்க கிருபைதாங்க வளர உதவி செய்யுங்க துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே எடுக்கிறேன் மேற்பெரிய சுவின் நாமத்தில் ஜபங்களும் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே அன்பான கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி நேயர்களே இப்பொழுது நமது ஆவியானவரின் ஏவுதலின் படி ஒரு ஜப கோபுரம் அதாவது கிரைஸ்ட் காலிங் பிரேயர் ஹவுஸ் நிறுவ பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆத்தும தாகமும் ஆண்டவரின் தரிசனமும் உள்ளோர் எங்களோடு இணைந்து கரம் கோர்த்து இந்த கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி ஜப வீட்டை கட்டி எழுப்பலாம் வேதம் சொல்லுகிறபடி அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் என்கிற வார்த்தையின்படி பாரம் உள்ளவர்கள் எங்களுக்காக உதவ முன் வாருங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு செவன் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ டூ நைன் வாருங்கள் நாம் இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம்